praticamente. Aí, tá gravando, né? É bom perguntar se todos concordam também, né? Com a gravação. E não, começou é, a gravar aqui. Na, na verdade, essa é uma regra do seminário, a gente sempre grava, tá, pessoal? Sim, mas eu faço, eu vou ficar jeito Começou a gravar, então, e já vou soltar no, no, ao vivo no, no YouTube também. Boa noite a todas, boa noite a todos. Nós estamos começando hoje o Seminários Catalog de 2021. Os Seminários Catalog são uh, um projeto da Rede Catalog, um grupo formado de professores universitários, Alfredo Pereira Júnior é um deles, o Luiz Magno, Marcelo Prates, Renato Santos... E agora, contando uh, em 2021, com o Caio Sou, nosso mais novo membro e nosso mais novo conferencista, o Leonardo Ferreira Almada também. Hoje, como eu disse, nós começamos os seminários de 2021 e com a conferência do professor Caio Sou. Professor Caio Sou, a maioria de vocês que estão presentes aqui conhece, e esses que estão nos acompanhando virtualmente pelo YouTube ou posteriormente com a gravação, apresentamos o professor Caio genericamente e depois ele toca em algum ponto que nós uh, aqui não abordamos. O Caio Souto é professor do IFAM, do Instituto Federal do Amazonas, e também ele é pós-doutorando, é isso, Caio? Na PUC-PR, com um Exatamente. trabalho sobre San Guilherme, que é o autor que ele vai falar para nós hoje. O título do trabalho é O Vitalismo Crítico de Georges San Guilherme. Passamos a palavra imediatamente ao Caio, mas antes, dando boa noite para os nossos membros. Uh, o próprio Caio, bem-vindo, Caio, ao Seminário Escátalo, sinta-se em casa. O Luiz Magno, que agora está se chamando Davi Magno, fala isso para nós depois, Luiz, como que é isso? Alfredo, boa noite, bem-vindo. Renato, né, Renato? O Luiz agora é Davi. <risos> que bom, né, Luiz? É o filho, é o filho do Luiz. É, Marcelo, boa noite. É, Leonardo, boa noite, bem-vindo também. Este é o seu primeiro seminário cátalo, tá? O Marcelo já esteve conosco em outros momentos e agora também como participante debatedor é, do Seminário Escada. E damos boa noite também à Ludmila, ao Guilherme, Pedro, Marcos, Fabiense e o Gabriel, os que eu estou vendo aqui. Ah, sejam muito bem-vindos. Nós somos o Seminário Escada, porque essa palavra significa universal mas para nós não é o universal abstrato da tradição metafísica é, moderna, mas aquilo que nós traduzimos como... A, a Thaís também, Thaís, bem-vinda. Quanto tempo? Saudades da Thaís. Eu pois também, é, já estava eu... ficando tristinha aqui, que eu ia ganhar uma noite. <risos> pô. Pois é, agora que eu vim aqui. Bem-vinda, viu? Obrigada, meu querido. É... O termo cátalo, então, para nós, significa abrangente, ou seja, é o universal concreto, aquele que Hegel chamou de universal concreto, porém, não tem aquela carga da subjetividade que tem para Hegel. Tá? É, então, para nós, aqui, o Alfredo lembrou numa das últimas reuniões, o que nós fazemos é o que chama o Emil também está entrando. Espera ele terminar com o áudio ali para dar uma boa noite. O que nós fazemos é metafísica pós-moderna. Que metafísica é essa? É uma forma de pensamento nascente para a qual as abstrações do pensamento moderno, os pensamentos abstratos né, do pensamento moderno, são repensados, são reconfigurados a partir de certos elementos da filosofia antiga, sobretudo aristotélica, mas também neoplatônica, e de hoje o que hoje nós temos chamado de pensar em imagem. Uma maneira de pensar que não separa o pensamento cognitivo e o pensamento emocional, mas que busca, nesse elemento, 
do âmbito abstrato do pensamento racional representativo, trabalhar ao mesmo tempo o elemento dos afetos, o elemento das emoções. Isso segundo a perspectiva de cada um dos participantes. Então, aos poucos, o nosso seminário foi se desdobrando, além da metafísica pós-moderna, para a teoria da consciência e para a psicanálise. O texto que hoje o Caio vai nos apresentar faz justamente a mediação uh, desses âmbitos do pensamento. Vou deixar para que ele diga para vocês né, do que é que se trata o texto. Eu não vou avançar. Antes, eu só quero ler aqui alguns recados. Tá? A Thaís, né, o, ela escreveu aqui o Boa Noite. Bem-vinda, Thaís. Continue conosco. A Ludmila deu Boa Noite também. Ah, e o Leonardo passou o link, é, o link do ao vivo, o Leonardo. É isso? Beleza. Então, passamos a palavra ao nosso convidado, membro Caio. Se faltou alguma coisa, Caio, da sua apresentação, por gentileza, uh, complete para nós. Ah, o Caio também é o coordenador e o entrevistador do Conversas Filosóficas, é isso? Exato, é, conversações Isso filosóficas. Mesmo, que bom. <risos> Beleza, obrigado, Manuel, e a todas e todos que estão nos acompanhando, o pessoal do grupo que me aceitou é, esse ano para compor os, as discussões, né? E, e pelo convite também para fazer essa apresentação, essa conferência aí de abertura do ano de 2021. É, como o Manuel falou, hoje eu estou dando aula no IFAN, lá no Amazonas, né? e também tem esse projeto aí em andamento na PUC do Paraná, com a supervisão do Francisco Boca, que é uma tradução, o objeto desse, desse meu projeto, a tradução de um dos livros do Canguilhem, que é o autor com o qual eu venho trabalhando já há alguns anos, meu doutorado foi sobre ele, na UFSCar, né? E o texto que eu estou traduzindo é o, o, o texto sobre o conceito de reflexo, que tem um título, A Formação do Conceito de Reflexo no século 17 e 18, que é inédito ainda no Brasil, né? Tem, tem traduções de trechos muito pequenos desse livro, não tem nenhuma tradução nem de um capítulo, nem da obra inteira, né? E acho que nem em nenhuma outra língua. Eu pesquisei, é um texto pouco frequentado, apesar da sua importância, né? A meu ver aborda vários assuntos da filosofia da fisiologia, da história da fisiologia, e tem teses filosóficas também, é, tanto de história da filosofia, né, sobre a relação da fisiologia com a filosofia aristotélica, e do Galeno também, né? e depois em Descartes, tem um longo capítulo sobre Descartes, e depois ela chega aos não chega aos contemporâneos, mas chega ao século XVIII, né? e depois tem um balanço final, como que isso se, se prossegue, como prossegue no, no 19 e no 20, né? essa questão da fisiologia dos reflexos. E depois tem uma crítica, que nesse texto ainda não é tão evidente, mas no ano seguinte ela se torna evidente, uma crítica à psicologia dos reflexos e da, é, da compreensão do organismo como um, um conjunto de reflexos, né? o, o behaviorismo, e é um texto de 55, a conferência de 56 sobre a psicologia, do Canguilhem. Então, tem muita coisa ali para trabalhar, né? mas o que eu preparei para falar hoje, é, eu gostaria de ter tido um pouco mais de, de tempo para poder preparar algo mais, mais novo dentro das minhas pesquisas. Né? O que eu acabei preparando ainda está bem, é, bem dentro do que, eu, do que eu concluí no meu doutorado, né? em 2019, é, há dois anos. E aqui, na verdade, é um, um trecho, né, um, uma reelaboração de um, de um trecho de um dos capítulos da minha tese, que é um, um, um capítulo em que eu tento é, mostrar, a partir de comentadores e do próprio Canguilhem, que há um, uma reformulação do vitalismo na obra desse autor. Né? E acabou que eu percebi, depois relendo esse texto, que eu não fiz exatamente o... o uma caracterização do vitalismo, né? Talvez vocês tenham sentido a falta de eu ter trazido aqui o que é esse vitalismo do qual eu estou falando no texto, né? Eu apresento que o vitalismo do Canguilhem é peculiar, né? 
afastando as leituras de que ele teria um vitalismo ontológico, substancialista, é, mas o que eu defendo é que, ainda assim, é um tipo peculiar de vitalismo. Né? E tento mostrar que o Canguilhem, ele mesmo se reconhecia assim, embora ele diga né, que ele não, não gostaria de ser identificado com nenhuma escola precedente. Né? Então, dizer que ele é um vitalista não significa assimilá-lo a uma escola de vitalistas, a autores né, já é, consagrados sob esse título, vitalistas. E daí tem uma tradição também, esse chamado vitalismo, que o Canguilhem caracteriza em outras obras, em outros textos, né? e que eu não pude trazer nesse artigo, embora fosse é, talvez necessário para introduzir o, o assunto que eu, que eu vou tratar aqui. Né? Então, depois, talvez se eu for reformular o texto, e até eu tenho certeza que essa, é, essa conversa aqui hoje com vocês vai me ajudar a isso, depois mexer no texto e coisa e tal... É, provavelmente uma coisa que eu já, já acho que eu deveria fazer é um, pelo menos um parágrafo explicando o que são esses autores vitalistas. Né? Então, vou começar essa fala de hoje falando brevemente disso antes de entrar no texto, porque é um vitalismo crítico. Né? O termo crítico, quem leu o texto é, percebeu que eu estou eu fazendo uma remissão explícita ao cantismo, né? e o Canguilhem se reconhece, de certo modo, né? como um, um autor crítico, no sentido da crítica inaugurada pelo Kant, mas com reformulações. Então, é uma reformulação do vitalismo, por um lado, e, por outro lado, o criticismo também. Né? É um pouco mais, mais ou menos isso que eu estou tentando mostrar nesse texto. Né? Tem uma herança crítica, por um lado, e, por outro, uma herança vitalista. E um, um, um dos, dos, dos alunos do Canguilhem que, que trabalhou com Kant que foi o Gerard, Gerard Lebrun, né, escreveu no, no seu doutorado, que é o Kant e o Fim da Metafísica, muitas páginas para tentar mostrar a relação do Kant com a biologia que viria a ser constituída depois. É um assunto também, tem outros autores que trabalham né, com a relação entre Kant e biologia, mas a forma como o Lebrun interpreta isso, eu acho que é bem próxima do que o Canguilhem faz. Né? Bom, mas isso eu pus numa nota de rodapé, não é exatamente o objeto do, do texto, da conferência aqui. É, então, assim, o vitalismo crítico do Canguilhem, o que, é, o que vem a ser esse vitalismo, o, o anterior, né? O vitalismo que ele critica, o vitalismo que não é exatamente o vitalismo Canguilhem. É, Para quem não sabe, o vitalismo é uma corrente filosófica surgida, é, pelo menos com esse nome, né? Coloca no mundo. Oi? Oi? Alguém com... Ah, tem alguém com o microfone aí. É, uma corrente que tem alguns autores que são vinculados a ela, sobretudo os autores da chamada Escola de Montpellier. É claro que a gente pode remontar a mais tempo, né, outros autores anteriores a esses, e se a gente quiser, a gente encontraria resquícios até na antiguidade né, de um pensamento vitalista. Mas esse termo, né, isso como escola filosófica, aparece entre esses autores da Escola de Montpellier. E eles estão reagindo ao chamado mecanicismo né, do século XVII. Então, esses autores da Escola de Montpellier, em geral médicos, né, como, por exemplo, o Blanville, o Barthes, o Bordet, são autores que tinham uma concepção de que haveria, na organiza... não, ainda não são organizacionistas, né, já é um termo que extrapola o sentido vitalismo, mas no, no fenômeno vital né, haveria um princípio diverso da, da mecânica, né? diverso da redução ao mundo físico-químico. E esse, esse princípio, cada, cada um desses autores vai tentar elaborar de uma forma diferente. Né? Mas, em geral, todos eles vão concordar com o fato de que a vida é algo que não se reduz à matéria é, física, à matéria química. Nesse ponto, né, o, o Canguilhem, ele dá prosseguimento a essa ideia de que há uma irredutibilidade ao mundo físico. Né? Mas essa irredutibilidade não é mais compreendida no sentido de uma substância ou de um princípio. Então, como que o Canguilhem reformula o problema do vitalismo? Eu acho que essa talvez seja a grande originalidade do pensamento dele. Né? É, de dar prosseguimento, ele diz até brincando com as palavras, né? que ele tenta restituir a vitalidade ao vitalismo, mas de um modo que não é esse, é, como se, se houvesse um princípio. Então, se não está nos princípios, onde é que vai estar? 
A minha, a minha ideia que eu tentei mostrar na tese e trago nesse artigo é que é uma questão que diz respeito aos valores. Né? É, um, é, um, é uma reformulação axiológica do problema e não ontológica ou meramente epistemológica. Não se trata de dizer que a vida é um princípio, que a vida é uma substância, que a vida... E, e sequer que ela é somente uma organização. Né? Se trata de dizer, de dizer que a vida é um valor. Né? E é a partir desse valor que todo o mundo físico-químico deve ser compreendido pela ciência né, que, faz, que, que, que busca tomá-la como objeto, seja as ciências físicas, as, as ciências químicas da matéria ou as ciências da vida. E daí as ciências da vida têm como objeto justamente é, esse valor. É essa que é a, a questão crítica né, que faz com que o próprio, o próprio vivente tome, tome a si mesmo como objeto de ciência, que é a forma do juízo reflexionante do Kant. Só que a diferença do Kant, já antecipando o argumento, é que no Kant a gente tinha a figura do sujeito transcendental. Né? E agora o Canguilhem vai reformular essa figura. Ele diz que ele pratica, junto com uma tradição de fisiólogos franceses, como o Claude Benard, principalmente, né? mas antes já o Bichat, passa pelo Augusto Conte, uma, re uma revolução copernicana fisiológica, né? que, que é aquela que coloca o vivente no lugar do sujeito transcendental. Né? Então, mais ou menos, né? a gente for pensar o que, que é a, a reformulação do problema, né? eu diria que é assim. Né? Por um lado, uma restituição do vitalismo, por outro lado, um criticismo bastante peculiar né? que, que toma não, não o sujeito, essa figura aqui para o Canguilhem ainda é uma figura da, é, de uma metafísica é, pré-biológica, né? pré no, no lugar disso, o vivente. Né? Então, não sei se está clara essa introdução que eu fiz, mas recolocando coisas que aparecem no texto, mas eu achei que, lendo de novo, não, 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 talvez não tenha ficado tão claro isso. Né? Eu comecei com uma epígrafe, que é, eu acho uma das frases assim, que melhor definem a teoria do conhecimento do Canguilhem. Né? Ele diz que todo conhecimento tem origem na reflexão sobre um insucesso da vida. Poderia ser um fracasso ou um erro, no sentido de erro que ele extrai da biologia da vida. Né? Então, o conhecimento, para ele, é, é algo que, que é uma espécie de excedente, de excesso, né? que a inteligência cria a partir de fracassos da vida. São, são fracassos que, que são, é, podem ser definidos de diversas formas. A, espé a questão do erro em, em, em psicopatologia ou em patologia fisiológica, mas também na, na própria genética, né? já era algo com o qual o Canguilhem já tinha tomado contato, a genética um pouco mais à frente, nos anos 60, né? mas ele extrai esse conceito de erro em genética para reelaborar, ou incorporar isso à sua filosofia biológica, né? de que é esse erro em genética que acaba podendo, criando a condição de possibilidade da criação de um conhecimento que está radicado nesse fracasso. Então, uma concepção falibilista da, da ciência. Né? A ciência, na verdade, ela resulta de um fracasso, de, resulta de um erro. É a tentativa da inteligência humana de construir um conhecimento a partir de, dos seus erros, dos erros da vida. Né? Bom, eu, vou, eu não sei se está boa essa dinâmica, se vocês querem que eu vou lendo passagens, ou se eu vou falando do texto, né? acho que eu já usei aqui uns 10 minutos para fazer essa introdução. Fique Como que à vocês vontade, o... Vai, do seu modo. Tá, então eu vou... Vou fazendo uma leitura é, comentada, pode ser assim, do, do texto. E se você vou... quiser também compartilhar o texto, ou quiser que eu compartilhe, é só você falar. Pode ser. Se... Será que você podia... Porque o meu computador está tá com vários arquivos abertos aqui, porque eu estou tendo que capturar você essa imagem para jogar. Você tem que liberar no... para eu fazer o compartilhamento. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, você tem que liberar aí. Espera aí, deixa eu ver como é que eu faço isso. Eu Manuel. Aqui. Oi. É só um detalhe, que é complicado é porque cai que tá é, lá no YouTube, tá o quando tu tava falando, tava com som, mas depois que passou pro Caio, aí tá sem som. Ixi. Mas é o Caio que tá como rosto, então, é. nesse caso eu oh, não... só só ver essa observação. Manuel, eu, eu uhum. te coloquei como host da reunião agora, acho que aí você já pode fazer ah, tudo. Perfeito. Uhum. Eu já vou compartilhar então. Enquanto tá. você vai falando, eu vou procurar aqui onde você está aí. Ok, agora o som do YouTube, acompanha. eu não sei como é que eu vou fazer para conseguir liberar. Porque aí tem que ser você, né, Caio? É, eu não sei como é que faz lá no YouTube. Eu, 
eu fiz até um teste mais cedo, tinha dado certo. O YouTube, às vezes, quando faz essa... Ainda está sem som? Deixa eu ver se eu consigo entrar lá. Isso. Aqui não tem problema a gente ter um, tirar um tempinho, não. Porque depois a gente disponibiliza lá Ô, no Luiz, YouTube. Luiz, e você quem, vai quem, nos dando quem também, também o retorno né? aí, por gentileza. E se você puder ir respondendo lá no YouTube, Luiz? Tá, ah, tá. Pode ser? Pode ser. É, 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 eu acho que o problema é com o Caio mesmo, porque o teu som está normal. Tá. Mas vocês me ouvem aqui na sala, é só no YouTube que não consegue. É só no YouTube, é só no YouTube. Ixi. Talvez seja um delay, alguma coisa assim. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo capturar. Ó, a minha coisa. voz... A minha voz e a do Manuel tá funcionando normal, mas a, a do Caio, não. Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer uma última coisa aqui. Captura de janela. Ixi, aí apagou para mim. É, não sei o que aconteceu. Não sei o que está acontecendo aqui. Eu estou conseguindo colocar, mas eu não estou conseguindo colocar o, o, a tela. Agora eu já não sei, perdi, perdi aqui. Talvez seja um delay, Caio. É... É, pode ser. Entendeu Bom, em todo caso, também, como, quem estiver no YouTube... Aqui, a gente só altera lá depois. Isso. Quem estiver no YouTube, Luiz, acho que pode disponibilizar o link do Zoom e as pessoas vêm aqui para o Zoom. Isso. E aí depois, depois a gente disponibiliza a gravação e aí as pessoas assistem mais à frente, né, no outro momento. Como eu disse, essa é a primeira sessão desse ano e nós estamos tendo algumas reformulações. Então, quando, quando as coisas é ao vivo, isso acontece mesmo. Tá? É. Então... Bom, vamos, vamos continuar aí no, na uhum. leitura do texto? Então vai, se puder... Descer um pouquinho, por favor. Pode continuar aí, eu, eu tento me encontrar aqui e vou passando. Tá, então vamos à introdução. Né? A partir da década de 40, é, Canguilhem passará a reunir em torno de seu nome quase todos os atributos pelos quais é hoje conhecido. Além dos de professor, escritor e filósofo, também os de médico, historiador das ciências e resistente. Porque no, na década de 30, 20 e 30, né, ele... Ele já exercia a profissão de escritor, né, de, desculpa, de filósofo, como professor, já tinha vários textos escritos, mas a medicina só vem é, na, na vida dele no fim dos anos 30 e a história das ciências nos anos 40, né, e a resistência também nos anos 40. Então, nos anos 40, ele, ele enfim, reúne todas os, os, as características né, que, pelas quais ele, ele é conhecido hoje em dia. Desde 1936, já, já havia iniciado seus estudos em medicina. Após a ocupação alemã em 40, intensificará sua atuação no combate armado pela resistência francesa, ali exercendo, entre outras atividades, a profissão de médico. Em 43, defenderá sua tese em medicina, intitulada é, Ensaio sobre alguns problemas concernindo o normal e o patológico, que depois ficou conhecida como o normal e o patológico, nas edições posteriores. Até hoje, sua obra mais conhecida. Em 52 defenderá sua tese complementar em filosofia, o conhecimento da vida, uma coletânea de ensaios publicados durante a década anterior, em que analisa diversos temas concernentes à sua filosofia biológica. É também a esse volume que colige o seu primeiro estudo em história das ciências, a teoria celular. Em 55 defenderá sua tese principal em filosofia como um estudo histórico de maior fôlego. É isso que eu estou traduzindo, a formação do conceito de reflexo no século 17 e 18. Foi nesse mesmo ano também que Canguilhem sucedeu a Bachelard, o orientador dessa tese, na direção do Instituto de História e Filosofia das Ciências e das Técnicas. Aqui eu fiz um breve resumo né, do que, que ele fez nos anos 40 e 50, né, as principais publicações e tal, é, e, em todos esses estudos, Canguilhem dará continuidade à filosofia dos valores que desenvolveram desde meados da década de 20, porém provocando-lhe uma sensível mutação a partir de uma inflexão sobre o domínio biológico e médico. 
Esse ponto aqui, na tese, teve um capítulo anterior só para discutir a filosofia dos valores do jovem Canguilhem, dos anos 20 e 30, né? E lá eu mostrava como que ele, primeiro como um, um aluno do, do Alain, né? Emile Chartier, que é um neocantiano é, muito importante na época, depois fica muito apagado também, por conta do seu envolvimento com a, com a, com a colaboração, ele era um pacifista, né? ele não se posiciona pelo combate né? armado da resistência francesa e nem os seus alunos, a maioria deles. E daí vai haver uma ruptura do Canguilhem com o seu primeiro mestre e também com os outros que seguiam ele. E o Canguilhem... É, vai a, a luta armada. Então, esse é um ponto importante da vida dele, né? E, e que tem reflexos na sua, na sua produção filosófica também. Mas ele herda do Alain é, a, a, a formulação valorativa que a filosofia dele produzia, né? Eu costumo comparar o, o Alain... Na, na França, nesse, nessa época, né? É como se houvesse ali, no, nesse cenário do qual ele, ao qual ele pertence, né? duas grandes figuras do neocantismo. Uma delas é o Leon Brunschwig e a outra é o Alain. Só que o Brunschwig está mais voltado à questão com as ciências, né? com as matemáticas, enquanto que o Alain está mais voltado à questão moral e uma reflexão sobre a arte, o domínio estético. Então, é como se o Alain fosse um, um, uma espécie de é, escola de, de Baden, não? Assim, uma, uma relação mais... Com, com a segunda crítica e com a terceira, e o Brunschwig mais com a primeira crítica. Né? O Brunschwig foi o orientador do Bachelard e também do Cavaillès, de, de alguns outros, né? mas esses dois me interessam particularmente, e o Alain foi o, o mentor né? intelectual do Canguilhem e de vários outros dessa geração, ali dos chamados Normalian, né? que estudaram na Ecole Normale é, Superrier. E eu acho que tanto o Bachelard e o Cavaillès com relação ao Brunschwig, quanto o, o, o Canguilhem com relação ao, ao Alain, vão promover uma, é, uma ruptura com, com esse neocantismo predominante no, na filosofia francesa dessa época. Né? A, outra vem com, a outra ruptura vem com a fenomenologia e com o Bergson, mas essa é uma outra questão também que eu não vou tratar aqui, né? mas a minha forma de ler, mais ou menos, o que acontecia no cenário dos anos 20 e 30. E daí o Kang Lien, né, em 1936, quando ele vai para a medicina, e já percebendo né, a ascensão do fascismo em quase todo o continente europeu, né, a França é, tinha partidos pró-fascistas, pró não era só na Alemanha, era também na Itália, na Espanha do Franco, ele percebendo isso tudo, ele faz um estudo né, popular com relação a esses... É, a, a, a esses camponeses né, que estavam se organizando em, em partidos políticos nazistas, que, que ele publica anonimamente nessa época, e rompe com o pacifismo e percebe que seria necessário uma, uma, seria necessário uma luta armada né, contra, contra isso que estava acontecendo, né, no solo, em solo francês mesmo. E ele já percebia né, que caso a, a Alemanha invadisse a França e, e e se iniciasse uma guerra, muitos franceses iam colaborar com, com os alemães, né, com os nazistas. Então, ele, ele já prefere romper com, com esses de imediato e passa a, a ação propriamente dita. Isso é uma coisa muito importante, mas eu não trabalhei nesse texto aqui, é uma coisa que eu trabalhei em outros, mas só para não ficar perdido essa questão da herança com a filosofia dos valores nas décadas de 20 e 30. Né? Depois eu digo que a filosofia que formulará durante as décadas de 40 e 50, que é também um pluralismo axiológico, esse pluralismo axiológico já, ele já havia desenvolvido, de certa maneira, nos seus textos anteriores ao normal e patológico, né, mas ainda não com o domínio da vida como um valor, será, será, sobretudo, uma reflexão sobre a saúde, tese de 43, e sobre a possibilidade de um conhecimento científico da vida, 50, tese de 52, a tese complementar em filosofia, passando a empregar ferramentas conceituais da epistemologia histórica bachelardiana, que é esse estudo histórico de 55 sobre o um conceito de reflexo. Tudo isso exigirá uma grande investida epistemológica que resultará num peculiar vitalismo, cujas características não são dedutíveis da filosofia de seus antecessores, nem mesmo da filosofia axiológica que ele mesmo já havia formulado nos anos anteriores. Aqui só para dizer que essa ruptura é significativa, sim. Existe uma herança, mas existe uma modificação, uma reformulação, tanto nos projetos dos autores 
anteriores a ele, sobretudo o Alain, quanto dele próprio, né? da, da sua filosofia dos anos 20 e 30. E daí vem o normal e o patológico, é, que é, é o texto que eu vou começar a comentar no, nesse artigo, né? um, um pouco. E, e para mim, a questão... Onde é que está essa herança com a filosofia dos valores? Né? Ele não está preocupado principalmente com a ontologia da vida, e nem, e nem meramente com a epistemologia da vida. Essa questão, na minha visão, é mal colocada entre a ontologia ou a epistemologia. Né? No caso do Canguilhem, me parece, né, essa é a minha tese, que a, a axiologia é primeira. Né? Primeiro é, é uma questão dos valores. E, nesse ponto, a, a, a reformulação do projeto do Kant né, é como se ele colocasse o... o o fato da razão, né, que está lá na segunda crítica, mas agora reconfigurado a uma autonomia de, da, da criação da normatividade vital. É como se esse conceito de normatividade vital exercesse a função que exerce a autonomia da liberdade na segunda crítica do Kant. Só que aí, para isso, é preciso reconfigurar completamente né, as três críticas e colocar no lugar do sujeito transcendental né, a, o vivente, não, não a vida. Né? Porque aí, se eu, se eu coloco a vida como, como aquilo do qual eu quero fazer a filosofia, ou aquilo a partir do qual eu vou, eu vou pretender construir um sistema filosófico, né? o vivente passa a ser uma velha expressão dessa vida. Quando não é o caso, porque o vivente, enquanto vive, ele valora. Né? E essa valoração é que produz o conhecimento. Então, é uma reversão, na minha visão, né? da, do, projeto, do, do projeto crítico. Então, parece que o questionamento central do ensaio sobre se são possíveis ciências do normal e patológico é de inspiração kantiana. A essa questão, como se sabe, Canguilhem responderá negativamente. Não são possíveis ciências do normal e do patológico. Apenas são possíveis as ciências da vida, como a fisiologia, restando a uma instância autônoma, a epistemologia, a tarefa de avaliar reflexivamente os resultados de tais ciências e a uma técnica, a medicina, igualmente irredutível ao conhecimento teórico, inclusive precedente ao conhecimento teórico, né? é assim que o Canguilhem interpreta, a medicina como técnica, é, ela é primeira, e impor sua normatividade espontânea como condição tanto da ciência quanto da ação. Então, nessa primeira frase, né, eu tentei mostrar de uma forma talvez um pouco abrupta como que o empreendimento crítico é reformulado num, numa outra filosofia, que é essa que o Canguilhem está construindo. Mas não cabe a tais ciências da vida um juízo específico sobre a diferença entre o normal e o patológico. Pode se reconhecer, não cabe a ciência específica, né? Vai caber a quem? Pode ser ao, ao, ao domínio especulativo, né? que, que, que é esse que ele está querendo construir enquanto uma epistemologia das ciências da vida. Pode se reconhecer aqui algo como a reformulação de todo o empreendimento das três críticas de Kant. Até a notinha falando do Lebrun que na minha visão, continua um pouco isso. Mas, para além do neocantismo dos autores que inspiraram Canguilhem inicialmente, sobretudo Alain, seu primeiro mestre, a introdução do homem como uma aventura da vida, e esse termo eu grifei, porque é o próprio Canguilhem que diz que o homem é uma aventura da vida, num, num texto, que é o do desenvolvimento da evolução, do desenvolvimento da evolução, no lugar da figura do sujeito transcendental, imporá uma especificação sobre as condições de possibilidade das ciências da vida, e tem como correlato uma técnica igualmente específica, a medicina. A definição famosa de medicina do Canguilhem, que ela nos pareceria e nos parece ainda uma técnica ou uma arte situada na confluência de várias ciências, mais do que uma ciência propriamente dita. Quer dizer, medicina para ele não é ciência, a medicina é uma técnica. O conceito de técnica do Canguilhem também é um termo muito específico, que ele trabalha desde o texto sobre Descartes a técnica de 37 né, em que ele inverte né, a argumentação cartesiana do discurso do método, colocando a técnica como primeira, existencialmente primeira, embora ontologicamente segunda, né, mas existencialmente primeira, a dedução do cogito. Então, aqui ele está colocando a medicina como existencialmente primeira, o próprio conhecimento da vida, ela sendo uma técnica, ou seja, uma, uma espont uma, algo espontaneamente criado pela vida para a resolução de problemas concretos. Né? Complementando em seguida, técnica de instauração e de restauração do normal. É Isso é a medicina para ele, é uma técnica de instauração e restauração do normal. Para além disso, não sendo o verbo viver privativo do sujeito humano, 
haverá que se ampliar essa faculdade normativa aos demais viventes. É, essa aqui é uma das, das implicações né, desse, dessa reformulação do neocantismo. Além disso, Canguilhem também irá recusar a filosofia da natureza em que Kant baseou sua filosofia na terceira crítica, bem como a teleologia que ela sustenta, no juízo teleológico. Tudo isso exigirá uma reconfiguração do aparato conceitual kantiano, que será irreconciliável com a solução metafísica por ele oferecida. É que na terceira crítica, segundo a leitura de Canguilhem, Kant introduz subrepticiamente em sua filosofia uma ideia colhida aos modelos físico-matemáticos de sua época, Aqui seria axiomatizada pela primeira lei da termodinâmica, o princípio da, de conservação de energia. E aí eu também pulei, aqui eu devia ter posto uma nota para explicar em que textos que o Canguilhem fala isso. Né? Mas tem pelo menos dois momentos da obra dele em que ele fala exatamente isso, que o, a ideia de, de, de natureza do Kant né? é, é uma ideia herdada da, da, da primeira lei da termodinâmica e da forma como Newton compreende a... a a natureza. É, um desses momentos é no texto sobre a, a decadência da ideia de progresso, e o outro é um, um texto que é o último texto do livro Estudo de História das Ciências Concernindo a Vida e os Seres Vivos, que é um texto que ele fala do conflito das faculdades, que era o texto tardio do Kant, que o Kant já está falando da história como ideia, né? ele está falando do entusiasmo, da revolução, já, o texto político, né? o fim da vida do Kant. E o Canguilhem está lendo esse texto também. Então, não é só uma questão lá com a primeira crítica, é também o, a terceira e as, as incursões políticas. É também a questão, o texto sobre a ideia da história universal no ponto de vista cosmopolita. Esses textos do, do Kant, o Canguilhem conhece também bem, né? porque o Alain também tem uma teoria da história baseada nesses textos do Kant. Né? E é, só, é contra isso que o, ele está dizendo que ainda nesses textos, a ideia de, de razão, de, de, de história do Kant, né, estaria baseada num princípio de perfectibilidade dos princípios naturais da, do, do homem. Né? Então, é, é como se fosse uma história estática. Né? É isso que ele faz uma crítica. Eu sei que né, os kantianos não vão concordar todos eles com isso, mas é a leitura que o Canguilhem faz né, do conceito de história em Kant. Isso comprometeria também sua filosofia da história, que culminaria numa concepção estática do progresso para a qual não há, de fato, mudanças qualitativas na história. É por isso que a filosofia da natureza encontrada na, na crítica do juízo de Kant deve ser reformulada. Em seu lugar, Canguilhem introduzirá um conceito novo em sua própria filosofia, o de vivente. Eu acho que vivente tem que ser traduzido assim... Em geral, se traduz por ser vivo, quando se trata de um manual de biologia e tal. Mas é que, no caso do Canguilhem, vivan é um termo técnico. Então, talvez ajude a traduzir por vivente mesmo, e não por ser vivo. Né? Porque être vivant já é um, né, os seres vivos. Mas vivan é, é, um, é uma construção teórica. Né, que o, essa filosofia, que eu acho que é específica, talvez mereça um, um, um termo em português para traduzir. É vivente. É que o vivente... E acho até que está consolidado né, entre os tradutores do Canguilhem. É que o vivente, desde quando se lhe reconhece a irredutibilidade perante os modelos físico-químicos, não pode ser identificado a uma natureza compreendida segundo tais modelos. Aí vem a questão do vitalismo, né, que já estava nesses vitalistas substancialistas que eu falei. E é neste ponto que consiste, talvez, a maior dificuldade desse vitalismo próprio a Canguilhem, residindo aí também toda a sua originalidade. Aí vem a minha tese. Pois, sendo esse vivente em si mesmo, irredutível conhecimento objetivo, herança da primeira crítica, né? Seria uma espécie de coisa em si, não dá para falar dele. Como conciliar sua originalidade normativa, herança do, do conceito de autonomia da segunda crítica, que é essa originalidade espontânea, como se fosse um fato da, da razão, né? Que, que, portanto, é autônomo, com a origem da técnica, que é isso que o Canguilhem diz, a técnica seria essa originalidade normativa, por meio da qual essa normatividade se concretiza, Aí eu pergunto, haverá solução ontológica na obra de Canguilhem? Aqui tem uma referência implícita a um texto que o Canguilhem escreve sobre o Bachelard, e que ele diz lá, não há solução ontológica em Bachelard. Né? Então, talvez merecesse uma nota aqui também, explicando que eu acho que isso se estende ao próprio Canguilhem. Né? Não há economia ontológica entre, é, entre, entre a imaginação e a natureza, no, no caso do Bachelard, e no caso do Canguilhem, tem espontaneidade da vida, e, e natureza. Os comentadores de Canguilhem não responderam de forma unívoca a esse questionamento, e reabri-lo nos conduz ao problema central do ensaio. 
Aí eu venho, faço um recenseamento de alguns comentadores, né? O François Dagonhê, depois fala do Vormes lá na frente, fala um pouquinho do Vladimir Safak também, que tem uma leitura do Canguilhem. Bom, mas vamos lá. O, o Dagonhê é autor de uma das mais consistentes obras epistemológicas no campo das ciências da vida contemporâneas, e que o próprio Canguilhem teve o cuidado de resenhar em mais de uma ocasião, defende haver uma redução fenomenológica do vivente no, esse, no, no ensaio, né? A tese do, do Dagonhê, é, para Dagonhê, Canguilhem é um filósofo em busca do fundamento da vitalidade. Tá? Eu cito, né, que é o termo que ele usa, fundamento, né? e teria encontrado esse fundamento na normatividade vital, um poder próprio à natureza em estabelecer normas em relação ao dado meio. É assim que o Dagonhê lê o Canguilhem. Dagonhê inicia seu comentário dizendo que Canguilhem se dedicará no ensaio Há uma reflexão tipicamente fenomenológica, levando-se à questão central, que, em princípio, funda esse complexo, mas que foi esquecido a própria natureza da saúde e da doença. Veja que o vocabulário do Dagonhê é, é bastante fenomenal. A forma dele construir, reconstruir a filosofia do Canguilhem já é comprometida né, com, com a tese que ele quer defender sobre o Canguilhem. Assim, ainda, segundo Dagonhé, a obra de Canguilhem, desde o início, seu comentário se inicia pela análise do ensaio, negligenciando as obras anteriores, né, que eu notei que o, o Dagonhé começa no, no normal patológico, ele não fala do Canguilhem dos anos 20 e 30, e ali eu vejo um indício de por que a ausência dessa reflexão sobre a axiologia, né, e por que, que ele vai direto na ontologia. E a despeito das pesquisas genealógicas que logo começaria a fazer em relação a conceitos específicos da história das ciências da vida, poderia ser unificada em torno de um mesmo e único questionamento fundamental. O Dagoê está mostrando isso. Ora, de fato, os questionamentos efetuados por Canguilhem se assemelham àqueles realizados pela fenomenologia. Vem a minha, a minha discordância, né? mas não podemos negligenciar as suas diferenças. E aí eu apresento dois contrapontos para mostrar em que o Canguilhem se diferencia da fenomenologia. O primeiro é o do Merleau-Ponty, e o segundo é o do Renaud Barbarras, que eu ponho só numa nota, e depois eu falo do Sartre lá à frente, no final. Né? O caso do Merleau Ponty, em, em 42 ele publica a estrutura do comportamento, um estudo que o Canguilhem leu e chegou a reconhecer o mérito e contribuir para a divulgação do pensamento do fisiologista Kurt Goldstein, que exercerá um papel fundamental também sobre sua obra. O Goldstein, é um, inclusive, tem cartas lá nos arquivos do Canguilhem com, com o Goldstein, é, tem, ele tem uma assimilação muito profunda da obra desse, desse autor. Né? E o Berlopontic, que teria mostrado ao Canguilhem e à comunidade filosófica francesa, esse fisiólogo, fisiologista. Né? Então, o Canguilhem faz o crédito. Para Berlopontic, o organismo será igualmente definido como norma e possui uma atividade intrínseca, em virtude da qual poderá modificar seu meio. O primeiro capítulo, o segundo, né? da, da estrutura do, do comportamento. Né? O primeiro é da da natureza não, não viva, né? E seu intento será buscar conduzir tal, tal normatividade para quem das determinações científicas, tentando encontrar o valor e o sentido biológicos na imposição pelo organismo de sua normatividade. Eu até esqueci de pôr uma nota aqui, um trabalho da Silvana de Souza Ramos, que dependeu na USP, que, tem, que é sobre Merleau-Ponty, o Conselho de Natureza, e tem lá uma passagem longa até, contrapondo com o Canguilhem, muito interessante também, vou até colocar depois essa referência. Até aqui, Merleau-Ponty está muito próximo de Canguilhem, e as aproximações poderiam prosseguir se compreendermos como semelhantes suas respectivas concepções de vida, não como substância, mas como ordem originária de significação. Tudo se modifica, no entanto, com a passagem para o terceiro capítulo da obra de Merleau-Ponty, que ele começa no primeiro falando da natureza, depois... É, é, é a vida e depois a, o homem, né? Ele repete um pouco esse movimento nos cursos sobre a natureza que ele dá, que estão publicados também entre a tradução brasileira, mais à frente, né? Eu, na minha visão, eu não sou especialista, óbvio que eu não sou especialista também no Merleau-Ponty, mas eu acho que eu, que eu vejo assim, dá para espelhar os dois estudos, né? a estrutura do comportamento e os cursos sobre a natureza, é, que o Merleau-Ponty deu mais à frente, né? Eu acho que tem um movimento parecido e tem, no, ao final, né, essa passagem para o homem, onde ele propõe definir a originalidade da ordem humana perante as ordens vital, física e vital. Aqui, a completa diferença de Canguilhem e Merleau-Ponty suprime a autonomia do vital na ordem humana, instituindo, assim, um posicionamento transcendental como única dimensão possível de realizar juízo de direito verdadeiros. 
Eu estou me apoiando no comentário do, do Bambenê, né? que, que tem o um livro lá, o, o Animal que Não Sou Mais, né? que, que é um, um merleau-pontiano contemporâneo. Trata-se da oposição entre o quid iuris e o quid factis, através da qual merleau-ponti suspende a originalidade vital, de fato, ele, ele entende assim, né? minha leitura do, do merleau-ponti é essa, que é, ele entende a originalidade vital como algo respondendo, respondente aos fatos, organizando a segunda ordem do vivido. Essa, sim, uma questão concernente a, ao, ao direito, não ao fato. Assemelhada a uma consciência que na sua obra seguinte, que na biologia da percepção será, então, identificada ao corpo como consciência encarnada. Resumi bastante, né? Podem me criticar, claro, mas eu acho que é aqui que está a diferença do Canguilhem para o Merleau-Ponty. Eles concordam com muita coisa, mas não essa passagem do, do, do vital ao humano, né? O Canguilhem, ele, 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 é como se ele dissesse, eu vou concluir o artigo com isso, que, o, que a originalidade é do vivente, né? e não, é, ela nunca é apagada por uma pretensa autonomia do, de direito do, do, do humano. Né? Por, sua, por sua vez, a filosofia de Canguilhem estabelecerá de saída uma inversão entre a ordem do vivente e a do vivido. Daí eu cito, né, onde é que o Canguilhem diz isso, por vida, dirá ele em 66 pode-se entender o participio presente ou o participio passado, o verbo viver, o vivente e o vivido. A segunda acepção, o vivido, é, a meu ver, comandada pela primeira, que é mais fundamental. Então, aqui é uma inversão né, do, do Merleau-Ponty, que é a questão que o, viv, o vivente é mais fundamental. Só que o Dagonha interpreta isso como uma busca pelo fundamento ainda, como se ainda fosse um questionamento fenomenológico. Então, vamos ver isso. Toda a diferença na compreensão da vida por Canguilhem e pela fenomenologia poderia ser resumida nessa frase. Concedamos a Dagonha, todavia, que talvez Canguilhem pudesse ter desenvolvido, diferentemente de Merleau-Ponty, verdadeira, uma verdadeira fenomenologia do vital, onde a ordem humana jamais assumiria o primado e o vivente pudesse tomar o lugar do vivido. E aí eu faço a nota lá do Bambenê, né? Nesse caso, o arrière monde, que é o termo que o Dagonier usa, é difícil traduzir, né? Seria isso por trás do mundo ontológico, persistiria e seria necessário reencontrar a unidade de um fundo essencial e doador de sentido. E assim se reduziria a originalidade do vivente como emanando desse fundo. Vejamos, contudo, aí vem a minha, novamente a minha crítica. Visitando os textos de Canguilhem do início da década de 40, como, na verdade, o um ensaio conserva uma problemática que já caracterizava sua filosofia axiológica de juventude, aí eu tentando dizer né, que o Dagonier é como se ele tivesse negligenciado essa parte do, do, da filosofia dos valores anterior do, do Canguilhem, ainda que os faça reformular seu sentido. Canguilhem iniciava o curso As Normas e o Normal, está nos arquivos lá, não tem, não tem publicação esse texto, mas é, tem uma dissertação de mestrado sobre eles, do Ivan Moyes, acho que é assim, que, Ivan, como é que é? Dies, desculpa, Ivan Dies, é, que, que, que faz um estudo sobre esses cursos, né, do 42 e 43, com uma indagação a respeito dos valores, dizendo que perguntar pelo que é um valor já implicaria assumir uma predisposição ontológica. O Canguilhem escreve assim, que é, perguntar o que é a vida é uma pergunta moralmente nula, porque a vida, sendo ela um valor, né, ela não pode ser perguntada da sua existência, a, a não ser que, que já se assuma né, é, ela como um valor de antemão. Se, se ela é considerada um valor, é porque... Se, desculpa, se ela é considerada um fato, é porque esse fato é organizado conforme uma... uma, uma já tem um compromisso axiológico com relação a esse fato, que quer ou não quer admitir a vida como um objeto ou não de ciência. Depois eu posso tentar explicar um pouco melhor esse ponto. Quanto aos valores, diversamente, só caberia perguntar não o que eles são, mas o que eles valem. Ora, sendo a vida um valor e não um fato, uma pergunta sobre o que é a vida se tornaria moralmente nula. Nesse curso, Canguilhem recupera diversos autores da fenomenologia, mostrando quantos são devedores do que ele denomina a tradição ontológica, que desde Platão dedica-se a restabelecer as essências contidas por trás do mundo, da natureza e do conhecimento. E Canguilhem censura essa tradição sua falta de sentido histórico. Ora, a posição fenomenológica continuaria a não reconhecer suficientemente bem a diferença entre fato e valor, 
Pois, que esse, para mim, é um ponto decisivo né, dessa discussão toda. Pois, ao buscar, através da redução idética, encontrar um ponto originário e apriorístico de atribuição dos valores, ela os desproveria, sim, de sua condição relacional. A fenomenologia, diz ele, Canguilhem, citando ele no curso né, de empréstimo, pelo Dias aqui, a fenomenologia permanece uma ontologia, mesmo sobre o terreno da axiologia. E é isso que o Canguilhem quer inverter, ele quer inverter a relação entre ontologia e axiologia. Por isso que eu pergunto nesse subcapítulo, se é uma ontologia do vivente ou uma axiologia do vivente? E se for uma axiologia do vivente, ela vai ter uma, algo a dizer sobre, sobre, a, sobre a vida também, né? porque a normatividade vital passa a ser um conceito preponderante. Mas esse, esse a priori da vida nunca é dado numa redução, uma dedução ou o que seja, né? que, que deva aferir o fundo sobre o qual... É, se fala da vida. Com efeito, como observa outro, agora outro comentador, o Camille Limoges, que inclusive é quem está organizando as obras completas do, do Canguilhem, é um professor é, canadense, é, eu acho ele um, 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 é um dos comentadores que eu mais gosto, e é dele que eu tiro essa ideia do vitalismo crítico. Né? No memorial de sustentação de sua tese principal em filosofia sobre o reflexo, que é essa outra, né, de 55, o próprio Canguilhem dirá que Nessa filosofia da vida, o problema se revela não ontológico, mas crítico. Está na introdução, está no, no livro do Canguilhem, e está também na introdução do quinto volume das obras completas do Canguilhem, num texto que o Limoges apresenta. Do que Limoges conclui, se há um vitalismo em Canguilhem, em todo caso, não é um vitalismo substancial ontológico, trata-se de um vitalismo crítico. Sendo a crítica no sentido num certo sentido é dado de Kant a tarefa específica da filosofia. Porque é essa questão que me incomodava. Então, se a filosofia é, não, é uma, não é uma fenomenologia, não é uma ontologia, qual é o lugar da filosofia? Então, a gente pode atribuir tudo às ciências da vida. A filosofia não teria função. Né? Aí eu digo, a função da filosofia, segundo essa construção, é, é, é axiológica ainda. Quer dizer, é construir a crítica a partir de uma perspectiva valorativa do vivente. Não sendo sua preocupação principal de ordem ontológica com compreender o sentido do ensaio. Ora, se em 43 ele ainda não praticava efetivamente uma epistemologia histórica, que também ele só se torna de fato um historiador da ciência na década seguinte, com a publicação desse texto sobre o reflexo, e daí vão se seguir várias outras, né? o normal patológico não é exatamente... Né, como, por exemplo, a formação do conceito de reflexo, que ele pega um conceito, faz a história né, desse conceito, depois ele faz sobre outros conceitos em, em história da ciência, em, em fisiologia, em, enfim, de diversas ciências da vida. No normal patológico, uma discussão um pouco diferente, mas a minha visão é que ela já prepara né, muito, muito dos temas que vão depois ser praticados quando, de fato, é, vão vir os, os estudos em epistemologia histórica ao menos uma indagação de fundo histórico que já é anunciada nessa obra e que, na verdade, também restitui, em outros termos, uma ideia já exposta numa resenha de 29 do livro Orientações das Ideias Médicas, do médico René Allende, Allende né, que, é um, que o Canguilhem se perguntava sobre a diferença de valor entre duas concepções de medicina. Uma medicina das doenças, que Allende combatia, e uma medicina dos doentes, a qual ele aderia. Então, das doenças ontológicas, né? a doença que se aloja no corpo. E dos doentes, é porque aí a doença passa a ser uma forma de normatividade que restringe né, a normatividade do doente, só pode ser avaliada do ponto de vista do vivente. Bom, era a essa concepção que o Alan Dia aderia. Ora, em 43, sua tese em medicina retoma essa distinção, opondo duas concepções de doença, uma ontológica e uma dinâmica. Esse, aqui eu acho que eu apreciei um pouco o argumento, porque depois eu vou inserir uma terceira, né, que o, uma terceira distinção que o Canguilhem apresenta, e ainda vou dizer que ele, ele, é como se ele suplantasse as três em prol de uma outra ainda, né, que é a tese do normal patológico, em que ele coloca o conceito de normatividade vital no lugar de, dessas teorias precedentes. Então, mas vamos, já, já que o artigo está assim, vamos recu é, recuperar essas, essas três, né, as duas primeiras, ontológica e dinâmica, Quanto à primeira, no entanto, ele anuncia. É, sem dúvida, a necessidade terapêutica que se deve atribuir à iniciativa de qualquer teoria ontológica da doença. Ainda no caso da teoria ontológica da doença, 
teoria que desapare... desaparecerá com Bruce Cé para dar lugar a outra, segundo a qual a doença é endógena aos processos vitais, essa que se seguirá em Bichar, na Escola de Montpellier, até chegar a Conte, Claude Benard e René Lerich. Para quem leu né, o Normal Patológico, e para quem não leu, é, falar rapidamente o primeiro capítulo, né, a primeira parte é dividida em capítulos que ele começa no, no Augusto Conte, só que para falar do Augusto Conte, ele remonta a esse Brousset, com um médico importante, é, que, que tem a teoria sobre a irritação, das membranas, é uma teoria que identifica no estado normal patológico e, e, e quer dizer que a diferença entre os dois é meramente quantitativa. A tese do Canguilhem é que o Conte incorpora esse princípio de Brousset na sua filosofia, na sua filosofia biológica, e isso, de certo modo, vai passar também ao Claude Bernard, embora no Bernard já tenha uma, uma distinção, mas ainda não é suficiente, o Canguilhem acha. No René de Rich, há pelo menos uma inversão entre a clínica né? E, e, e a doença, depois o Foucault vai trabalhar ainda melhor isso, duas décadas, nos anos 60, duas décadas depois, no nascimento da clínica, mas o René Lerich para o Canguilhem, ele já coloca a, a questão de uma maneira invertida, pelo menos, mas ainda é insuficiente, e daí vem a segunda parte, que ele, ele termina a primeira parte dizendo que a, ele vai apresentar a teoria dele como a que melhor compreende essa relação entre estado normal e patológico, que a questão é valorativa, é questão de valor, é axiológica e não ontológica, e não quantitativa também, né? não é questão de fato. Né? O fato da norma só é possível aferir se eu tenho um valor primeiro a esse fato. Aí eu consigo identificar os fatos de acordo com a, a, a minha concepção valorativa. E, e o Lerich estaria só um, um último passo na, na, na genealogia que o Canguilhem fez, né? Dessa, do princípio de Brousset até ele, reconstituindo brevemente. É sempre uma necessidade, eu, eu pus em, em francês porque besoin não tem tradução, né? E não é necessité, é besoin no sentido de uma necessidade fisiológica, né? Sempre uma necessidade que está a condicionar a compreensão da doença. E sabemos que a filosofia de Canguilhem admite que a necessidade, em sentido biológico, por isso besoin, é um juízo de valor, isso aí, é, tá... É, eu estou insistindo, parece que eu insisto muito nisso, mas a questão do juízo teleológico e do juízo do, do, do Kant, lá do, do, da crítica da faculdade de juízo, né? é, o Canguilhem diz que o vivente faz juízos. Né? Então, é, é um juízo de valor que o vivente estabelece com relação ao seu meio. O que distingue o alimento do excremento é um juízo do vivente. Não é só uma questão meramente de fato. Né? Então, por exemplo, para um... Pro um, pro um um animal, né? O seu excremento é algo do qual ele não quer, ele quer distância. Mas para o outro animal, o excremento do primeiro é o alimento dele. Então, que, o que, que valora, né? Um fato da natureza como alimento ou como excremento é o vivente, né? É o juízo que o vivente estabelece de acordo com o seu besoin, com a sua necessidade, né? E depois de estabelecer essa distinção entre duas concepções de doença, a Guilherme mostra o que elas guardam em com, de comum. Ambas encaram a doença, ou melhor, a experiência de estar doente como uma situação polêmica. Polêmica num sentido forte, de polemos mesmo, né? de uma dinâmica. Da Gonhê, que, que depois eu vou mostrar, quando eu for falar do, do valor negativo, que também não tem uma ontologia do negativo na doença. É uma polarização dinâmica. O negativo é meramente funcional aqui. Da Gonhê quis encontrar... Ele é um valor negativo, não é uma negatividade no sentido forte da negatividade. Da Goiânia quis encontrar nesse algo em comum justamente a confissão de um compromisso ontológico. Estou criticando o Da Goiânia aqui, né? Porque eu acho que o Da Goiânia quis encontrar nesse argumento a confissão de um compromisso ontológico a respeito das duas concepções de medicina que se acabava de distinguir, por trás da qual se buscaria revelar a expressão de um mesmo e único fundo que certo método fenomenológico estaria em vias de expressar de explorar, desculpa, através de uma redução à essência do vital. E essa essência que a teria definido como conceito de polêmica. Então, é como se o Dagoian ontologizasse a polêmica ou a normatividade vital. Todavia, o que Canguilhem fará em seguida é demonstrar como essas duas concepções de doença, as quais ele acrescenta ainda uma terceira, que denomina como naturista, na verdade, foram todas elas historicamente suplantadas. Eu lembro que eu falei que a questão... A crítica que ele fazia à fenomenologia é que ela sofreu de um déficit histórico, histori historiográfico, 
né? É porque eu, o Canguilhem pratica essa... O que, que é essa epistemologia histórica? Né? Mostrar que as, que as, essa história intrínseca da ciência, né? é, enfim, conhece desvios, conhece rupturas, conhece... E é, é como se essa, essa ontologia des, descuidasse disso. E tudo que se seguirá na primeira parte do livro é para mostrar como e sob que condições pôde triunfar uma teoria, né? sob que condições históricas né? pôde pode triunfar uma teoria que difere inteiramente dessas três anteriores, as quais ele mostrou estarem hoje desacreditadas. Por isso, embora o ensaio ainda não seja a rigor um estudo em epistemologia histórica, ele já insere o problema que irá discutir numa perspectiva não ontológica, mas histórico-crítica. Aí eu encerro essa primeira parte. Eu vou prosseguir, né? e depois a gente faz a, a discussão. Essa segunda sobre o erro, um valor negativo, que eu já adiantei um pouco, é, que, como é que eu, eu acho que o Canguilhem compreende a ideia do, do negativo? Para tornar inteligível essa polêmica própria ao vivente, Canguilhem introduz em sua filosofia axiológica um conceito de valor negativo. Uma patologia, por exemplo, será compreendida da perspectiva do vivente como um valor negativo, assim como uma monstruosidade, como ele afirmará no ensaio posterior, o monstro é o vivente de valor negativo. Aí vem a teratologia, tem um ensaio sobre isso interessante também. Como relata Camille Limoges, a herança desse conceito veio através da velha filosofia de Rickert, Lanyo e Heininger, que é aquela escola de Baden que eu falei, né? a escola do sudoeste alemão, do fim do 19, e que o Alain, da qual o Alain era um, uma espécie de seguidor na França. Tem uma tese do Alain Roth, é, não, desculpa, o Alain é o, é o filósofo, o Xavier Roth. O Xavier Roth ele tem, ele, ele é um estudioso também de Canguilhem, tem uma tese só sobre a relação entre Canguilhem e o Alain nos anos 20 e 30, que também quem se interessar vale a pena dar uma olhada, que é essa parte precedente quando o Canguilhem formula a sua filosofia dos valores, ainda sem a questão com a vida, porque a vida só vai entrar na filosofia dele nos meados dos anos 30. Né? Mas o que eu tentei mostrar é que essa vértice filosofia, essa herança nunca foi apagada. E esses autores eles estavam tentando reformular o kantismo a partir da filosofia dos valores, Enquanto a escola de Marburgo tentava reformular, que é o Cassir, né, o Cohen, a partir da epistemologia. Né? Eu tento falar que, na verdade, o Canguilhem está mais próximo disso, o Bachelard da outra. Só que ambos, na França, vão romper com os seus sucedâneos do neocantismo, respectivamente na, na epistemologia e na axiologia. Dessa relação entre valores positivos e, e negativos, que não constitui uma contradição, por isso que a questão é é polêmica e não, e não da negatividade, mas uma polarização é que resultará a normatividade do vivente, impulsionada por certas necessidades, Bezoan. Na raiz dessas necessidades está um conflito entre o vivente e as exigências do meio, de modo que, finalmente, já citando né, o, o, o Canguilhem, como dirá Canguilhem num material inédito sobre o qual se debruçou Camila e Moge, uma necessidade, que, uma, só uma notinha bem curta, os arquivos do Canguilhem, que foram abertos há uns 10 anos, modificaram muito a compreensão do seu pensamento, que até então a gente tinha só o normal patológico, né? e mais um outro livro, que são coletâneas de, de artigos posteriores. Hoje em dia a gente tem já disponível nos arquivos, só que tem que ir lá né? para pesquisar, mas está tudo aberto ao público, né? que for até, o, até lá, todos esses textos, anos 20 e 30, todos os cursos que ele proferiu, que ele escrevia, datilografava as aulas, então isso modificou muito, e o Camilo Limoges, que está preparando né, a edição das obras completas, que está saindo, aí já saíram quatro volumes, faltam dois, a, a previsão são seis, né? ele se debruçou sobre todo esse material, né? então hoje é uma referência indispensável para quem se interessa pelo Canguilhem, né? e daí, eu falei, material inédito sobre o qual ele se debruçou, ele tira essa citação aqui, de modo que, finalmente, uma necessidade, Bezoan, é uma norma de solução desse conflito. É assim que ele compreende o conceito fisiológico de, de Bezoan. É uma norma, quer dizer, uma compreensão axiológica da, da necessidade vital. Né? A necessidade é inseparável do instinto, a palavra, enfim, tem outras traduções, no animal ou da técnica, no homem, quer dizer, do modo de atividade pelo qual a matéria da existência está ligada à forma da exigência ou aos meios ao fim. É inseparável, a necessidade, nesse sentido normativo, axiológico. As leituras que Canguilhem fará de... Ah, mas aí essa parte ficou abrupta, né? porque agora eu pulei para o bachelar e não expliquei por quê. Né? Depois a gente vai relendo o texto e a gente vai notando essas coisas. Mas 
de, de, a gente pode conversar depois sobre isso. As leituras que Canglin fará de Bachelard, posteriormente, virão apenas confirmar as teses epistemológicas que vinha desenvolvido por sua própria conta. Aí eu coloquei três citações de três textos de momentos diferentes do Canglin para mostrar né, a relação dele com Bachelard. Só uma outra nota rápida aqui. Geralmente, até um certo tempo, o Canglin era tratado como um sucessor do Bachelard. O Bachelard fazia a epistemologia histórica das ciências da matéria e o Canglin fazia das ciências da vida. Mas aí, estudando com um pouco mais de minúcia, eu vi que até biograficamente essa relação não era assim. E, e na filosofia do Canglin, essa relação é muito mais complexa. E o que, que eu observei? Quando eu falo das décadas de 20 e 30, o Bachelard era praticamente inexistente na obra do Canguilhem. Ele quase desconhecia. Tem, acho que, três citações breves né, em, em estudos. O Bachelard não é uma referência importante para o Canguilhem nessa época, porque o Bachelard já era um autor conhecido, já tinha defendido seus doutorados, né, as duas, a complementar a principal, já era um professor, já tinha vários livros. Né? Mas é só no, no fim da década de 30 que sai o... A, a, a formação do espírito científico. Né? Aí, de fato, o Bachelard passa a ser uma referência da, filosofia, da, da, da epistemologia francesa. Né? Mas, enfim, o, o Canguilhem podia ter conhecido já o Bachelard desde antes, mas não foi o que aconteceu. Agora, depois dos anos 40 para os anos 50, é que vai começar a, a acontecer um, uma aproximação maior entre os dois, o Bachelard um pouco mais velho, e até que, na década de 50 o Canguilhem, de fato, incorpora ferramentas conceituais do, do Bachelard na sua própria epistemologia. O obstáculo epistemológico, superação de obstáculos, né? os principais conceitos da epistemologia do Bachelard. E aí a patologia passa a ser um obstáculo patológico, de valor negativo, né? que deve ser superado pela, pela medicina, pelo vivente. E aí eu coloquei três citações em que isso fica claro, né? que o, o Canguilhem escreve lá, como que foi que ele foi ao encontro. Aí diz lá, numa de 87, num um discurso que ele dá já velho, né, que ele vai receber uma medalha, de, tá, daquelas medalhas que os franceses dão lá para os resistentes e tal, foi o que ele recebeu também, ele fez uma conferência falando da importância dos, dos seus predecessores, sabe? o Bachelard ele fala, não posso deixar de dizer que o homem ainda desconhecido para mim e a quem eu tanto iria dever em seguida, Gaston Bachelard, pelo papel que já em 1938 ele atribuía aos obstáculos epistemológicos na formação do espírito científico, me parecia uma calção de meu interesse pelos valores negativos no estudo dos valores de um poder. Para mim, isso é bem... Aí já no fim da vida, né, fazendo uma leitura... Aí depois eu pus outras duas citações em que ele diz coisa muito parecida. O normal não é um conceito estático ou pacífico, mas um conceito dinâmico e polêmico. Gaston Bachelard que se interessou bastante pelos valores sobre sua forma cósmica ou popular e pela valorização segundo os eixos da imaginação, bem percebeu que todo valor deve ser ganho contra um antivalor, a superação do antivalor. Então, e a outra, quando se aborda a filosofia dos valores pelo viés dos valores negativos, não há limite em se dizer com Gaston Bachelard que o verdadeiro é o limite das ilusões perdidas. Isso está num dos estudos do Bachelard, que ele faz uma crítica ao Descartes, né? e diz que a questão da verdade, não, existem verdade, não existe verdade primeiro, existem erros primeiros, e a verdade é, é, um, é um erro, né? só que é um erro que é construído a partir da superação de outros erros. Ela é um erro também porque né, ela, ela será superada, e, e ela será obstáculo uma vez superada e será conhecida como um erro uma vez que ela seja superada. Mas ela, ela, ela não é um erro qualquer, ela é um erro que tem supremacia valorativa sobre os erros que ela já superou. Por isso que numa teoria científica contemporânea, embora se reconheça a sua possível falibilidade, ela incorpora, né? O... Ela incorpora as teorias que ela supera. E assim também o Canguilhem compreende a irreversibilidade do estado normal. Quando se supera uma doença, nunca se volta ao estado anterior, né? mas aquele estado anterior, da doença que gerou na sua superação o estado atual, é, é incorporado, o vivente continua com os traços né, daquela patologia. Outra leitura que reforça essa concepção axiológica, portanto, não ontológica, eu marcando bem que para mim ontológico é é contraposto ao ontológico, do vitalismo de Canguilhem, é aquela de Pierre Macherie. O Macherie, tá, acho que todos conhecem, está vivo até hoje, é um, 
um filósofo importante, que afirma, ao, ao longo de todo o seu percurso intelectual, Canguinei lutou contra um adversário, que é, pode-se dizer, o ontologismo. É o Macherri dizendo isso. Né? Macherri, autor da obra Hegel ou Spinoza, eu não sei porque eu escolhi falar de, dessa, é porque nessa dessa obra, o, o Macherri ele diz que, a partir do espinozismo, é possível construir uma dialética não hegeliana. Né? E o, a leitura do Spinoza, que o Macherri faz, né, foi orientada pelo Canguilhem também onde se defende uma recuperação de Spinoza que fornece elementos para uma dialética não. Eu, eu pus em, 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 em aspas esse não, porque é não no sentido bachelardiano da filosofia do não, né? porque o não incorpora aquilo que ele nega. Né? Por isso que é uma polarização dinâmica. Da, 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 uma, quando a gente diz, por exemplo, a física não newtoniana, a física newtoniana está integrada na física não, não newtoniana. Uma química não lavoisieriana está integrada na na química atual. Uma, uma geometria não euclidiana está integrada. Então, esse não kantismo, esse não é uma integração, não é o um contraposto né, contraditório, que é a forma positiva né, do Bachelard criar essa polarização essa renovação da dialética. E o, o Macherri tem uma leitura de que é possível isso a partir do Spinoza, nesse livro aí, Hegel ou Spinoza. Lembra que Canguilhem dirigiu a tradução por um de seus alunos do ensaio para introduzir em filosofia o conceito de grandeza negativa, um texto pré-crítico do Kant, onde o Kant escrevia em comentário à física newtoniana que as grandezas negativas não são negações de grandezas, mas, ao contrário, alguma coisa de verdadeiramente positivo em si, que é simplesmente oposto a outra grandeza positiva. Né? Então, é, não é simplesmente um, um texto... Para o Canguilhem, esse texto é fundamental, esse texto do Kant. É daqui que ele tira a ideia de que há um valor negativo, que ele é negativo só em relação, não é uma negatividade é, ontológica. Né? Essa polarização só se dá em relação, em polêmica. Ora, seria justamente nessa oposição positiva entre valores negativos que se poderia encontrar a raiz da noção de polarização em Canguilhem, herdada de Kant através da Vete Filosofia, mas reconfigurada de um modo original. Pois, como ele dirá mais à frente, a realidade é única, mas os valores são múltiplos. Isso concerne menos a um vitalismo essencialista do que ao que Limoges denominou como um vitalismo crítico, como vimos. Com efeito, Canguilhem anuncia, já na introdução ao problema do ensaio, Haver uma descontinuidade histórica entre duas teorias rivais a respeito da distinção entre os resultados normal e patológico. Primeiramente, denuncia-se a teoria triunfante como de menor valor, essa que, que admite uma relação, uma variação quantitativa entre os dois estados, para ele é de menor valor, segundo a perspectiva do vivente humano, do que a teoria hoje esquecida. Em segundo lugar, apresenta-se a genealogia dessa teoria triunfante, que tem por objetivo demonstrar sob que condições ela pode triunfar. Por fim, ele apresenta a perspectiva valorativa que poderá julgar depreciativamente essa teoria e imporá com exigência em seu lugar o restabelecimento da distinção qualitativa entre normal e patológico e é em atenção ao conceito de saúde que se realizará tal avaliação, pois a saúde é a valoração em grau máximo da perspectiva de um vivente. É, a, o estado de saúde é o estado em que eu posso contrair o maior número possível ou as maiores adversidades, eu posso me abrir às adversidades do meio, se eu tenho confiança biológica em mim, eu posso adoecer. Né? Esse, é, esse é o conceito da definição de saúde. Há razões políticas para o triunfo da teoria moderna, essa que foi estabelecida por Dusset, dada por Conte, Bernard, Nere Rich, e que não reconhece a originalidade qualitativa das patologias, razões que Canglei não se propõe a analisar diretamente nessa obra, dizendo que a história das ideias não pode ser necessariamente superposta à história das ciências. No entanto, ele logo complementa, já que os cientistas, como homens, vivem sua vida em um ambiente e em um meio que não são exclusivamente científicos, a história das ciências não pode negligenciar a história das ideias. Aqui já está a abertura, a meu ver, né, dessa epistemologia histórica para o político, para o externo, a ciência, né? coisa que um dos seus alunos, como o Foucault, por exemplo, vai abordar de uma forma, né, é, abrindo isso para outros objetos, diferentes dos que o Canguilhem abordava. A conversão dessa máxima em axioma geral será realizada duas décadas depois, quando o Canguilhem propuser o conceito de ideologia científica, que ele mesmo cuidará e mostrar, e já no ensaio ele se ocupar em descrever. Aqui, Canguilhem ainda se concentra, contenta desculpa, em apresentar sua tese a respeito 
da superioridade axiológica de uma certa concepção de doença sobre outra, demonstrando haver, para além da circunscrição desse problema, razões e motivações políticas que ele analisará melhor em, em outras ocasiões. Já na segunda parte do ensaio, terá lugar outro problema, que é resultante do primeiro. Uma vez tendo triunfado certa concepção de doença, que é igual ao estado normal, apresentando-a como mera variação quantitativa desse estado, isso trouxe consequências para o desenvolvimento da medicina em exercício, que passou a se apoiar sobre essa concepção de doença. Assim, Canguilhem conclui a posição do segundo problema que propõe discutir no ensaio. Trata-se de saber se assim a medicina não estaria retomando da fisiologia o que ela própria lhe havia dado. Quer dizer, a medicina, ele sempre insiste, ela é a primeira, né? e depois é como se ela fosse buscar na fisiologia, que é a segunda, as suas leis. Né? Mas ele está dizendo que não, que na verdade é a medicina que, que constrói as condições de possibilidade para que a fisiologia se erija como ciência. Isso ocorre pelo fato de o um conceito de normal, que a medicina busca estabelecer, não poder ser fornecido por ela, e os médicos o devem buscar em três instâncias com origens e características distintas, predominando a primeira, a própria fisiologia, ciência do organismo. Isso, quer dizer, a, a medicina, então, ela vai buscar em três instâncias. A fisiologia passa a ser predominante como ciência do normal, né? mas ela existencialmente é a segunda. E a, a experiência vivida das funções orgânicas pelos médicos e a representação comum da norma em um meio social em um dado momento. É, é disso que, para ele, resulta a, a medicina, existencialmente da, da terceira e da segunda, embora hoje ela se preocupe mais com a, a norma instituída pela ciência fisiológica, de onde deriva uma concepção híbrida de normal que norteia a atividade médica, compondo-se tanto de uma classificação do normal como média quanto como ideal. Assim estabelece-se o primado da estatística com sentido descritivo por um lado e da terapêutica com sentido normativo por outro. Então, é, aí se cria esse normal, a fisiologia, a partir da estatística e da média, cria, define que vai ser o normal, e a medicina passa a ser só uma, um, um, algo que, que se dá em função desse normal que a fisiologia definiu. Né? Mas aí tem uma inversão, da, da, que, que o que eu quer denunciar essa inversão. Eis o problema com, com que o ensaio se defrontará nessa segunda parte, tentando auxiliar na construção de uma medicina que se liberte da dos modelos estatísticos que identificam o normal com a média, o que busca fazer institu... insistindo sobre o deslocamento da noção de vida como um fato para a noção de vida como um valor. Como se está da seguinte afirmação, a vida não é um objeto, é uma atividade polarizada, atividade, né? ação, esforço espontâneo de defesa e de luta contra tudo que é valor negativo. Nanguilhem proporá, assim, sua concepção de normatividade vital como insubmissão do organismo ao meio, como instauração de normas, afirmando o primado dos valores negativos como necessários à polarização que se efetiva na relação com o meio e que propicia como resultado a criação de novas normas. Logo, o conceito científico de vida que a fisiologia formula para Canguilhem deve ser axiológico, definindo-se em termos de capacidade normativa. Parece-nos que a fisiologia tem mais a fazer do que procurar definir objetivamente o normal. Deve reconhecer a normatividade original da vida, diz ele. Né? A saúde, por sua vez, será o fim a ser conquistado pelo vivente. Mais uma citação. A saúde é uma maneira de abordar a existência com uma sensação não apenas de possuidor ou portador, mas também, se necessário, de criador de valores, de instaurador de normas vitais. O Canguilhem definirá a fisiologia, então, já antecipando seu encontro posterior com Bachelard, como a ciência, eu, eu substituí, eu tinha colocado, eu, eu troquei no meu aqui, eu, eu coloquei passos, allure, é difícil traduzir, né? É, a marcha, né? mas como está no plural, marcha se estabilizar seria ruim. Então, eu acho que eu, eu prefiro a ciência dos passos estabilizados da vida. Não sei, depois vocês podem me ajudar aí a traduzir essa palavra, allure, para a qual os, os obstáculos epistemológicos passam a ser obstáculos patológicos no linguajar do Canguilhem, né? a serem superados. A medicina, por fim, será compreendida como técnica precedente à ciência fisiológica, um excesso que o vivente cria em sua relação com o meio, inapreensível à ciência pelo entendimento, um prolongamento espontâneo e acidental da vida, uma espécie muito particular de erro, apresentando como sendo um dever a reflexão 
sobre a medicina que queira levar em conta o restabelecimento da saúde como ideal da vida, tarefa do que ele um dia denominará como uma crítica da razão médica prática, só para demarcar bem claramente a herança kantiana, né? o, o Canguilhem termina dizendo que é, a medicina devia buscar uma crítica da razão médica prática, resguardado esteja seu papel reflexivo perante a técnica que lhe precede, perante a prática médica em si, que é o seu fim, e perante a ciência fisiológica, cuja legitimidade de exercício sobre os fenômenos vitais é garantida, assim como também sua irredutibilidade à reflexão filosófica, porque a filosofia não tem que se meter com, com as questões da ciência, segundo Canguilhem, ela está no âmbito valorativo, Canguilhem submete sua finalidade a uma determina, determinada ação, a da terapêutica visando a cura, é na medicina a questão, né? e que deve também, por sua vez, ser instruída por uma pedagogia. Aqui talvez caiba uma nota para explicar melhor esse conceito, que tem uma herança bachelardiana também, a pedagogia científica, mas que no Canguilhem não é uma pedagogia assim, meramente científica, é uma pedagogia médica, né? é uma pedagogia da, da cura. É, ele escreve um, um ensaio lá, uma pedagogia da cura é possível? Eu acho que a, a filosofia do Canguilhem culmina nisso. Ocorre, contudo, como viram comentadores como Frederick Worms, por exemplo, que a saúde, que passa a ter um valor teleológico, mas aí eu, eu, eu mesmo retifico o termo, mas eu quis colocar, né? porque o teleonômico é uma reformulação da teleologia, utilizando um conceito que será introduzido pelos geneticistas na década seguinte, nesse pensamento é indissociável de uma experiência subjetiva, a do vivente que sofre, que se angustia, que deseja ser curado. A questão da experiência. Evidentemente, todas essas figuras comuns ao existencialismo, tanto em sua vertente alemã, como em Scheller ou Jaspers, que também foi psicopatologista, quanto na vertente francesa, que terá em Sartre, em seu principal expoente, estão presentes no ensaio de Canguilhem, que pode encontrar sua finalidade no restabelecimento à medicina de um compromisso com a existência, o que nos levaria a uma interpretação humanista dessa obra. Talvez tenha sido apressada essa identificação do existencialismo com o humanismo. Eu estou pensando mais é no Sartre, mas é porque o Daniel Lagache, eu não sei se eu pus esse texto, uma das primeiras resenhas do Normal Patolá foi do Daniel Lagache, e o Lagache, ele, ele, ele gosta do texto, que ele diz que é como se fosse uma humanização, uma reumanização da medicina, né? e aí eu quero mostrar que, na verdade, não é só isso, pode ser isso também, mas é muito, vai para muito além disso. No entanto, Canguilhem não interpreta esse questionamento como inerente ao problema da existência, então, somente por não haver uma distinção nem ontológica, nem fenomenológica entre o vivente humano e os demais viventes. Não sei se é suficiente dizer isso, mas, enfim, eu, eu coloquei esse argumento aqui. Estando a faculdade do juízo, não no sujeito, mas no vivente, indaga Canguilhem, por que recusaríamos o juízo mesmo a uma ameba ou a um vegetal? E em seguida conclui, por toda a parte onde há vida, há discernimento e escolha, e, portanto, há juízo. Como a consciência relativa de que o homem desfruta permite a ele construir uma teoria do juízo, isso não significa que o poder de julgar começa com ele e é negado a outro que não ele mesmo. Assim, se a reflexão filosófica em Canguilhem encontra os problemas do humanismo, e ainda que possa ter feito disso um dos motes principais de seu pensamento, é para reformulá-los profundamente. O maior exemplo dessa reformulação nós encontraremos no modo como Canguilhem interpreta as relações entre medicina somática e medicina psíquica. Por quase toda a sua obra, observamos um tratamento privilegiado a respeito do estatuto epistemológico do par psiquiatria e psicologia. No ensaio, notadamente, há uma longa passagem que é abordada essa área do pensamento médico, com menções elogiosas aos nomes de psiquiatras como Blondel, Minkowski e Daniel Lagache, que teriam rompido com o princípio estabelecido por Ribot para quem? Não haveria diferença de natureza entre os estados psíquicos normal e patológico. Segundo Ribot, define Canguilhem, a doença substituto espontâneo e metodologicamente equivalente da experimentação atinge o inacessível, mas respeita a natureza dos elementos normais nos quais ela decompõe as funções psíquicas. Do que se conclui, consoante ao que ocorria com o princípio de Bucé na fisiologia, a doença desorganiza, mas não transforma, revela sem -se alterar, Lagache, por sua vez, ao ler o ensaio, ah, eu citei, que sua psiquiatria era elogiada por distinguir-se qualitativamente daquela teorizada por Ribot, uma vez que saberia marcar a originalidade do patológico, pôde por bem pensar que Canguilhem fazia uma apoteose à clínica. Isso era para Lagache o essencial do ensaio. E Lagache chegou a reduzir a originalidade das teses avançadas por Canguilhem nessa obra, 
para ele quase todas retiradas da psicologia. É o que nota Brownstein, outro comentador, que está querendo colocar, né, a, querendo mostrar que, que o Cangri foi para muito além dessa questão que o Lagache coloca. E a disputa entre os dois vai se dar mais notadamente, ainda em 1956, no ensaio O que é a Psicologia. Né? O Lagache lá é o principal adversário, porque o Lagache tinha uma teoria de unificação da psicologia. Lagache parece atenuar a originalidade da obra de Canguilhem, notando que suas teses consistem numa generalização das ideias de Goldstein sobre a originalidade redutível da doença. Ele vai mais longe falando do psicologismo de Canguilhem, através de Goldstein, este Canguilhem devia muito mais a psicologia do que supõe ou disse explicitamente, diz Lagache. E aí o Brownstein conclui, a obra de Canguilhem é descrita como uma antropologia fenomenológica e existencial desenvolvendo-se no mundo. E o, o Brownstein não concorda também com essa leitura do Lagache, assim como eu também não concordo. Ora, é a incursão ao domínio psicológico realizada no ensaio que aparece como efeito de uma preocupação vitalista, e não o inverso, que é o vivente que é colocado primeiro. Assim, seu recurso à obra de Goldstein, por exemplo, não se faz sem mudanças em alguns dos princípios da Gestalt. Né? O Goldstein, é, pelo menos o Canguilhem, ele é assim, quase como... A Gestalt que o Canguilhem conhece é a, é a do Goldstein. Os valores que norteiam toda a evolução do, do ensaio, como conclui Brownstein, na sequência, são valores vitais e não valores psicológicos. Então, essa incursão ao domínio psicológico é para oferecer um exemplo né, dessa precedência do vital e, e a, a diferença qualitativa entre o estado dito patológico, seja somático, seja psíquico, né? É, a precedência do vital também nisso. Interpretando como uma resposta a Lagache, a célebre conferência que ele proferirá na década seguinte, o que é a psicologia. Os empréstimos que Canguilhem fará à psiquiatria no ensaio seriam apenas para mostrar como uma teoria biológica comanda as teorias psicológicas. Já que um sujeito que se sente doente procura um médico, por exemplo, nada mais faz do que prolongar sua individualidade vital na direção de uma técnica que emerge, por sua vez, igualmente de um acidente ou de um excesso da vida, como notamos acima. Quer dizer, também é produto da vida. É o que também observa Guillaume Leblanc. Canguilhem converte a heterogeneidade psíquica do normal e do patológico em heterogeneidade somática. A forma subjetiva emerge na consciência do conflito dos valores de vida. Aí, para concluir, eu já me estendi muito, né? peço desculpa, o último parágrafo. Por isso, compreendo, compreendemos que a incursão feita por Canguilhem a essa matéria estranha, a filosofia, a brincadeira, né, com aquela frase famosa, que o Canguilhem fala que só o que interessa a filosofia é o que é estranho, é assim que ele começa o normal patológico e aí faz toda a incursão à medicina. É, então, a incursão a essa matéria estranha, a filosofia, que é a medicina, não se fez apenas para validar uma antiga intuição, não é só um prolongamento do que ele já pensava, que também pode que também não pode, ainda menos, encontrar sua condição suficiente na passagem que, de fato, ocorreu, condição necessária, num contexto situado entre dois momentos da filosofia francesa contemporânea ou na transição entre duas gerações de intelectuais de franceses. É que eu estou dizendo que não é nem um prolongamento do que ele, da intuição primordial da sua filosofia, nem também uma incursão do externo, né? simplesmente. É uma elaboração a partir de condições externas com uma herança que ele já havia elaborado, né? as duas coisas. Trata-se, antes, para nós, da resistência de um estilo, estilo aqui é no sentido forte, eu não vou poder explicar o que eu acho que é estilo, mas eu escrevi já um pouco sobre isso, e o Canguilhem fala sobre estilo de pensamento, né? tem o Fleck também, outros autores, a questão do estilo de pensamento, que atento às derivas e às imposturas do meio, deve mudar diante de uma experiência nova. É também o que dizia, que é, isso é a vitalidade do vitalismo. Né? Aquele vitalismo antigo, substancial, animista, né? ele, ele não é mais o vitalismo do Canguilhem. Mas quando ele diz que ele quer restituir a vitalidade ao animismo, é porque ele quer, ele quer ao animismo não, ao vitalismo, né? é porque ele ainda restitui algo daquele vitalismo né? antigo, mas reconfigura aquele estilo de pensamento, ele resiste as imposturas do meio, mas completamente reconfigurado. É também o que dizia Bachelard a respeito de teorias científicas em geral, e que Canguilhem dirá sobre as ciências da vida em particular. 
Pois se é verdade, como afirma Leblanc, que ele estabeleceu para si o projeto de uma reformulação do Estatuto do Homem na filosofia, os resultados que sua reflexão atingiu também acabaram por recolocar a questão sobre o que é pensar para além do homem. E aí a, a referência é explícita a, a Foucault das palavras e as coisas e tal, né? Mas aí já vem outras questões e eu vou encerrar minha exposição por aqui, pedindo desculpas pela pela extensão aí da minha fala. Caio, nós não desculpamos, porque foi muito interessante, mas você vai pagar com a música ao final. <risos> Lembra do violão? Então você vai pagar com a música ao final. Aqui tem de tudo, mas, mas é acostumando. <risos> Beleza. Pessoal, eu abro para as discussões, fiquem à vontade, tá? Uh, os colegas do Seminário Escátalo, Alfredo, Renato, Emils. Boa noite, Emils. Ah, tá aqui o Emils. Eu não tinha visto antes o Emils. É, Renato, é, Alfredo, Emils, quem mais que possa dizer? O nosso... Tá aqui o Leonardo. É, os colegas, como eles têm acesso aos livros, eles têm uma certa prioridade. Perdão, acesso ao texto. Eles têm uma certa prioridade para poder levantar questões para o Caio, em função de que a ideia desse seminário é justamente pegar textos como esse, que estão em elaboração, que têm questões em aberto, e trabalharmos juntos. Isso não impede que todos e todas possam fazer perguntas. Fiquem à vontade é. também. O é, tá. problema, como eu disse antes, é que nós temos um teto que vai até as 23 horas, tá? Agora são 21h35, então nós temos pelo menos uma hora de discussão. Por isso, fiquem à vontade. Eu tenho aqui algumas questões, ah, mas vou deixar para o final. Opa! Alfredo? Aqui não tem como levantar a mão né, do, no programa, mas tem. eu estou levantando fisicamente. Tá? Olha, não achei, não. Eu tenho que ver agora em reações, não? No Google Limit. Ah, lembro. em reações, tem? Ah, então tudo Agora bem. Agora eu não me lembro. Tá bom. Então, parabéns, Caio, aí, por essa exposição bastante abrangente, né? reconstituindo o contexto em que a obra foi feita, né? e os principais temas. A minha pergunta é a seguinte, você não vê um, um problema interno na, na filosofia do Camilhém pelo seguinte, fazendo uma visão retrospectiva, é claro, porque... Eu me baseio na noção entre, na distinção entre perspectiva de primeira pessoa e perspectiva de terceira pessoa. Tanto a biologia quanto a medicina e as demais ciências e técnicas, né, elas trabalham na perspectiva da terceira pessoa, certo? Então, aí como no caso do conceito de homeostase, está envolvido nessa questão do normal e patológico, do Clobernat, certo? Isso tudo é feito é um estudo na perspectiva da terceira pessoa, certo? Já o, a noção de valor é algo na perspectiva da primeira pessoa, né? E fica muito, assim, foi um pouco vanguardista, talvez. É, você, quando ele fala dos valores da vida, ele está falando de, de um assunto que a biologia não abrange, né? Você pode pegar aí todos os livros de biologia, todas as áreas da biologia, o mesmo da medicina, você não vai encontrar, exceto, muito recentemente, a bioética, né? que é a tentativa de discutir essa questão do, do, dos valores na, no contexto médico. Mas, é, mas porque o, a questão dos valores se coloca na perspectiva da primeira pessoa, né? e a, o vivente aí né a vi, o, o ser vivo o vivente ele é estudado na perspectiva da terceira pessoa então ele parece que ele não ele não distingue né nem implicitamente é, então fica um pouco é, dando a impressão que é, a, a discussão sobre valores poderia ser feita na perspectiva da terceira pessoa e não pode né ou então, quer dizer, a gente fica num dilema, porque se você é, prioriza a discussão sobre valores, você abandona a perspectiva da terceira pessoa, da ciência né, e da, da técnica, da tecnologia, e você entra numa discussão é, que cai na filosofia, na religião ou na arte, né, mas você, porque a ciência ainda é feita na perspectiva da terceira pessoa. 
Então, se, é, agora, por outro lado, se você é, prioriza a perspectiva de terceira pessoa, da ciência, é muito difícil você abordar a questão dos valores. Mas, para ele, parece que tem uma espécie de um contínuo entre a abordagem científica e a questão dos valores. E parece que ele não percebe não percebe que existe aí um, uma, uma distinção importante né? e que coloca a necessidade da gente ter duas abordagens. Né? Aí entraria contemporaneamente a gente, as teorias de duplo aspecto. Né? Você tem o um mesmo ser que tem dois aspectos, né? um aspecto aí bio, físico, biológico, e o um aspecto psicológico, mental, né? e, é, e que se colocaria a questão dos valores, mas esse, esse aspecto é, mental, ele, é, em termos das experiências né, que, que esse ser, que o vivente tem, só são acessíveis assim, para o pro próprio ser. Né? Não sei se você vê Aí. esse problema ou se eu estou aqui delirando a partir das minhas próprias é, pressuposições. Né? O Caio, antes de você responder, o Alfredo e eu nos provocamos, tá? Bastante. Então, eu queria fazer umas provocações para ele através de você, por conta dessa questão que ele colocou. Eu, eu, eu tinha elaborado aqui uma pergunta. <risos> ah, e achei Olá. muito bom aquela citação ah, do Canguilhen, da medicina como uma ciência prática, como é que era que, que você citou? Eu fechei o texto aqui. Ela é uma, uma técnica? É essa não? Não, é, é uma crítica é, da razão... Da, ah, da crítica prática, da razão da medicina, médica da medicina prática. prática, alguma coisa assim. É, que, é isso. que Ela precisa então, queria, de uma crítica da razão médica. Que ela precisa. Eu queria, a partir disso, era para fazer uma pergunta. Mas agora eu vou aproveitar a questão do Alfredo. Eu ia deixar essa pergunta, não ia fazer, não, mas eu vou fazer. Uh, eu percebi no texto, no seu texto, uma necessidade muito forte de distinguir. Né? Você distingue ontologia, fenomenologia e axiologia, praticamente. É uma tríplice distinção. O Alfredo também gosta de distinguir, mas ele também une. Né? Aí a minha pergunta é se não há aqui, né, é, Alfredo, no caso dele, também uma unidade, porque é, 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 é interessante que é uma crítica à ontologia, de fato, há, mas qual? Aquela ontologia substancialista, como você falou muito bem. Contudo, na medida que se fala de vivente, estamos falando também de uma outra ontologia, que no âmbito da fenomenologia e da ontologia fenomenológica, e aí você lembrou do Sartre, Tá, a Thaís e eu aqui falando do Sartre também em alguns momentos, né? é, você falou do Sartre que tem uma ontologia fenomenológica, né? a consciência é, tem, tem ali do Sartre vários aspectos, não vou entrar aqui, mas só quero dizer dessa coisa de uma ontologia fenomenológica, que no âmbito é, de um Sartre, de um Heidegger, é, sobretudo Heidegger aqui, né? não em Sartre, mas em Heidegger, você tem uma noção de ser que é completamente distinta né, a, a, das outras noções, e é justamente essa noção que nos permite falar de um vivente, né, é, que, nós, que nos permite falar de um ser próprio, é, que nos permite falar, por exemplo, de um corpo vivente, não de um corpo vivo, mas de um corpo vivente. Ah, então, há algumas aproximações interessantes aí. Nesse sentido, sem, sem aqui apropriar de Heidegger, mas fazendo uma lembrança, eu me pergunto, e te pergunto, evidentemente, se, embora eu concordo que a distinção seja necessária em função de com quem o Canguilhene estava discutindo, mas se não há nessa noção de vivente também a possibilidade de pensar uma noção diferente de ser. Por exemplo, uma noção de a ser. A possibilidade como de pensar existente. o quê? Mano, não consegui ouvir a última palavra. Na noção de ser da ontologia, não é possível pensar, a partir do Kangen, uma outra noção de ser que não seja essa de ser como substância, por exemplo. 
tá? É uma, é uma questão. Uma outra questão, quando o senhor vai distinguir o que ele faz da fenomenologia, mas se ele assume a noção de existente ou de existência, talvez de uma fenomenologia da consciência perfeita. Porque o vivente não é necessariamente consciente. Tá? Então, talvez nós não teríamos aí uma fenomenologia da consciência. Mas nós temos, de certo modo, uma fenomenologia. E aí eu chego na axiologia. Aí eu chego na axiologia. Porque, uh, por exemplo, vários autores que você citou, mas Scheller, me parece, não sei se foi um dado momento, Scheller, por exemplo, tem uma fenomenologia dos valores. Tá? E se buscarmos mais atrás, um dos primeiros a fazer uma espécie de fenomenologia dos valores ou uma ontologia foi Nietzsche. Tá? Sobretudo nos textos em que ele critica a filosofia tradicional nos textos em que ele critica a metafísica. Ele vai falar que ser, uno, os transcendentais, né? Os transcendentais da metafísica tradicional. São valores. É, então, nesse sentido, eu me pergunto se haveria, de fato, essa distinção radical que o seu texto deu aparecer, ou se é possível pensar alguma aproximação, inclusive em função da noção de filosofia do não né, que ele assume de, de Bachelard esse não como algo que é integrativo, né? não algo que é exclusivo. E, nesse sentido, eu fiquei me matutando aqui, quando você falava de Kant, eu vejo, no que você falou, porque eu não conheço o texto do, do Kant Guilherme, esse texto, pelo menos, que você trabalhou, eu não conheço, eu fiquei pesquisando aqui, mas só tem para comprar. Né? Me pareceu que ele faz tal como Kant, estabelecendo o prático, ou a razão prática, no caso de Kant, como tendo primado em relação à razão teórica. Tá? Porque a grande questão de Kant é como que a, que a razão teórica pode se ampliar à razão prática, ou seja, como que ela pode fazer prática. A questão da finalidade, né? ou finalidade não, perdão, a, 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 a questão do, dos fins últimos é, é, do homem. Vamos colocar nesse termo. Então, no caso de Kant, a questão do prático ou do moral, se quisermos, ela é mais fundamental que a do teórico. E o ano passado, nós apresentamos aqui, eu falei da antropologia de Kant um pouco, entrando numa discussão com a fisiologia. Esse ano eu vou continuar com essa discussão. Eu vou falar do Platner, né? Uh, esse, esse ano. Então, me pareceu, naquilo que você falou, uma 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 presença muito forte do Kant da crítica da razão prática, o Kant também da crítica do vírus, mas principalmente o da razão prática, na medida em que, para esse Kant, há um primado da razão prática sobre a razão teórica. Quando você fez aquela citação lá da nota 21, pronto, está aqui. <risos> Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso e por que que entrou uma provocação com o Alfredo. Que nesse caso, não tem como ser uma, um, um discurso em terceira pessoa, me parece. Ah, porque está se falando não de uma ciência abstrata, mas de uma ciência prática. Me parece, né, eu posso ser equivocado, mas me parece, pelo menos o texto que eu li do Caio e, e, e da citação que você propôs aqui agora, que o que o Canguilhem está estabelecendo são as bases para uma medicina enquanto ciência prática. Enquanto ciência prática do vivente. Não sei se eu entendi corretamente, mas foi isso que uh, me pareceu. Eu queria continuar. Pessoa. Se não for botar muito, muita gasolina aí na fogueira. Uh, Pode pôr. <risos> uh, para não repetir também depois, porque uma, tem duas perguntas, tá? vou fazer só fazer primeiro porque vai aí na linha do Alfredo e do Manuel uh, eu, eu também defenderia aí uma parte mais ontológica sabe do Canguilhã e claro que nesse momento a discussão do, do, dos valores do historicismo e acho que isso pesa muito né na categorização aí da, da filosofia do pensamento dele mas o que mais me chama a atenção né é o que justamente esses autores aí contemporâneos vão pegar nele que é justamente essa essa capacidade aí do vivente e vão ver nele aí uma aproximação maior né com o Spinoza 
Eu tenho um autor ali que se cita, que vai contrapor, né, Spinoza e Hegel e tal. Eu não, não lembro agora o nome, mas Macherê. lá na página 11... Pierre Macherê. Isso, lá na página 11, uh, quando ele define, então, né, a, 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 o, o que, que é o axiológico e tudo mais, fica a, a ideia né, de uma capacidade normativa. E quando você vai para Spinoza, que você tem uma potência, né? Então, quando se, se elogia, assim, né, nesses autores, assim, que vão ter um princípio que não está reduzido a uma substância, a uma essência, a uma condição teleológica, é justamente vendo nele mais uma potência, né? Uh, e que vai implicar, então, uma condição plástica, né? Que não vai se reduzir, então, a uma totalidade. Uh, muito mais do que nesse sentido tradicional, né? E nisso está o Heidegger, nisso vai estar tá todo mundo depois. Então, o grande elogio, me parece que o Saflat também vai nessa linha, né? quando ele resgata essa parte ontológica aí do Canguilhan, é por ver muito mais a condição de capacidade né, do que na norma em si. Então, quando a gente pensa o problema da saúde e da doença, né, o, o quanto de doença um corpo aguenta? É uma capacidade, né? o quanto ele consegue transformar. Então, quando o Saflat principalmente vai trabalhar as questões de sofrimento, patologia... Né? É, me parece que ele está se direcionando muito mais ao, ao sufocamento dessa capacidade. E se a gente não olha para ela, me parece inevitável cair numa espécie de nilismo. Né? Então, como que você escapa do nilismo? Não tem mais valores absolutos, né? não tem mais substância absoluta. Então, como que você vai trabalhar uma, uma filosofia dos valores que não caia num nilismo? Né? Que vai pensar, seja num mote nitiano, uma transvalorização, ou mesmo uma permanência, né, uma contingência. Uh, e o que esses autores, desde Deleuze, Nietzsche, né, me parece que eles, o Foucault, eles vão focar justamente nessa potência, né, nessa capacidade, independente se, se se ela vai estar atrofiada no momento. Né, então, o diagnóstico de um tempo é ver o quanto essa capacidade está atrofiada ou não. Né, a pandemia aí, né, o novo normal, o que é a saúde para o canguilhar? Essa capacidade de criar, essa capacidade de ir além. Mas quando ela está sufocada, a gente não consegue criar. Então, o problema da normatividade é muito mais quando ela não funciona. né Quando essa potência de criar normas ela é dissolvida, truncada, sufocada. Então, me parece que uma das saídas aí que o Manuel colocou e que o Alfredo colocou, porque aí na potência você pode ter um discurso da terceira pessoa. Né? Porque você está falando de forças, de linhas, de movimentos né uh, mais do que necessariamente do sujeito vivente do subjetivo é uma alternativa aí né para 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 se colocar também no problema mas enfim né mais lenha na fogueira depois eu tenho mais uma pergunta tá mas enfim espero que tenha ajudado e não tenha confundido mais enfim, obrigado aí foi foi excelente mesmo depois eu elogio de novo posso ir alguém mais quer Complementar. Então, vou... Bom, eu agradeço muito as, as leituras de vocês e as questões que vocês colocam. Eu, eu vou tentar indicar alguns caminhos aqui, porque são questões muito abrangentes e complexas né, que vocês trazem. É, eu não vou conseguir responder suficientemente, mas eu vou tentar indicar algumas coisas aqui a partir do que vocês falam, caminhos de resposta. Primeiro, sobre a questão que o Alfredo traz, essa distinção entre primeira e terceira pessoa, é, e também sobre a questão da, de, que, de que a biologia não abrange essa questão. É, eu acho que o Canguilhem concordaria com, esse, com isso. Né? Inclusive, um, um texto que ele escreve sobre o, o, o François Jacó e, e também sobre o Jacques Monod e o Wolf, né? que ganharam o Nobel lá em Fisiologia, em 65, apresentando as inovações lá da teoria genética, ele, ele termina esse texto dizendo justamente isso, quer dizer, a, a mera biologia não, não lida com, com os valores, é, mas é justamente por isso que é necessário uma deriva da biologia, que é a epistemologia, né? que é essa epistemologia valorativa, porque ela, instruída pelos resultados das ciências empíricas, né? ela vai construir, segundo a forma como Canguilhem entende a epistemologia, né? ele se define como um filósofo, né? alguém que está que no campo da filosofia. E qual seria o papel, então, do, do filósofo? É aí que vem a questão com o Kant. Eu acho que o Manuel pegou 
bem essa, essa questão que, que eu tentei trazer, eu, pelo menos é assim que eu leio o Kang Lien, né? uhum. é, de que há sim um primado da razão prática, um primado da razão prática. E, havendo esse primado da razão prática, a epistemologia ela deve primeiro lidar com isso. E daí, os, as ciências empíricas, que no Kant, então, o lugar delas está na primeira crítica, né? elas vão só oferecer o, o substrato né? para que eu possa melhor colocar essa restituição, essa intervenção no, no ser empírico, né? nesse que eu quero para o qual eu quero praticar a medicina. A medicina compreendida como, como técnica de, de, de intervenção na realidade concreta dos indivíduos. Só que o Canguilhem, ele, ele não se limita justamente, é, simplesmente a isso. Né? Ele, ele lê e acompanha também o, o que as ciências estão fazendo em ato, né? pelo menos na medida em que, ele, em que isso foi possível a ele, até o ano, os anos que ele viveu. Né? Mas, por exemplo, quando ele percebe o advento da genética, ele reformula muitas coisas dessa filosofia biológica que ele praticava. E daí essa questão que, que você fala sobre a relação entre, entre, conhecimento, entre consciência e física, né? a, o, o duplo estado, essas teorias, é que, na verdade... O, o princípio, por isso que a, a questão da distinção eu, eu não consigo abandonar totalmente mas eu na verdade a questão é não é não é abolir a, a, a possibilidade de integração entre elas a distinção é para saber o, o que que eu coloco no começo o que, que eu qual vai exercer o meu o que seria o a priori aqui e daí eu acho que o, o Canguilhem está preocupado em mostrar que as ciências, se elas, são valor, se, elas são, se elas abdicam de qualquer valoração, né, é como se elas fossem cegas, elas não sabem a que elas estão servindo. Então, primeiro eu preciso de uma valoração, mas que não é o biólogo que faz isso em, em seu... Por isso que eu preciso de uma outra instância que tenha uma relativa autonomia com relação à própria ciência, que seja livre. E daí a técnica né, ela vai emergir como um excesso, um acidente da vida, né, um erro da vida, a técnica. E a, a, ele coloca a medicina nesse campo. Né? A medicina ela não é um resultado do desenvolvimento das ciências. A medicina é um, é um excesso do vivente, né, de interferência de, no mundo vivido, na experiência concreta dos homens, dos seres humanos, e pode se estender aos outros viventes também, se a gente quiser pensar em veterinária e outras coisas. É uma, quer dizer, é uma técnica no sentido que ela é uma intervenção, é, e essa intervenção é precede a, as, as construções teóricas que vão ser feitas. E daí tem uma, um remanejamento dos conceitos da, das críticas kantianas. Né? Precisa remanejar esses conceitos. O próprio Kant remanejou na terceira crítica, mas o, o Kagnet está querendo fazer um remanejamento fundamental, que é destituir o papel do, do sujeito transcendente. Aqui vem a questão da primeira e da terceira pessoa. Porque se eu tenho uma ciência em terceira pessoa, é porque eu tenho, eu tenho o, a diferença entre sujeito e objeto. Na medida em que eu reconfigurei essa relação né, e reconheci que eu, enquanto aquele que faz ciência, é primeiro um ser vivente, né, que se reconhece na sua finitude, no seu limite. Aí vem a questão com Nietzsche também, que o Manuel trouxe, né? de fato, o Nietzsche é uma, é uma referência fundamental para o Canguilhem. Né? Só que a questão é, a partir disso, eu consigo ou não consigo construir uma teoria do conhecimento? E o Canguilhem, sendo ele um, um Nietzscheano, ele, ele admitiria isso, ele disse isso já uma vez, pelo menos, que ele é um Nietzscheano sem carteirinha, sendo ele um Nietzscheano, como é que ele pode admitir a possibilidade de um conhecimento da vida, ou de um conhecimento em geral? É porque, enquanto ser vivente que sou, e aí me colocando em primeira pessoa como ser vivente, é possível que eu construa um conhecimento da vida, a vida tomada como objeto em terceira pessoa? Daí vem a questão. Desde que eu reconheço, me reconheço assim, o que, que me é mais importante? Né? É construir uma vida que me, me leve cada vez a uma potência maior dessa vida, que é a saúde. Né? E, para isso, eu preciso restringir aquilo que inibe isso. Eu preciso de uma intervenção, às vezes, que é a medicina que vai proporcionar. Só que como é que essa medicina vai, vai, vai trabalhar? Então, é necessário uma crítica prática, mas uma crítica da razão prática médica. Né? Que é, eu acho que é assim que a filosofia dele culmina. Né? 
tentando estabelecer as bases né, é, normativas dessa medicina, dessa, enfim, para a medicina como técnica aplicada à prática dos viventes. Não sei se ficou, ficou claro isso que eu, que eu tentei, né? São, eu iria por esse caminho, mas é muita coisa para falar assim, né? Precisaria anotar e tentar, mas é mais ou menos isso. Mas eu entendo que tem muitas outras coisas também que, que eu poderia falar. Se Posso... o Manuel Alfredo quiser falar antes de eu responder o Marcelo também. É, eu eu estou satisfeito. Uh, o Marcelo e o Alfredo ah. levantaram a mão. Não sei quem levantou primeiro, mas estou vendo as duas levantadas. Eu só pediria ah. aos dois... Uh, que fossem objetivos para sobrar tempo para outras pessoas também. Uh, uh, mas eu, quanto a mim, estou satisfeito. Tá, é, fui eu primeiro. Uhum. Bem, é, quando a gente fala em teoria de duplo aspecto, significa que os dois, as duas perspectivas estão em, em, par, em par de igualdade. Uma não, vai, não pode predominar nem uma nem a outra, porque senão a gente tem problemas. É... Vamos pensar o seguinte, como é que funciona a ciência, a tecnologia na nossa sociedade? É, Para você publicar um artigo na maior parte das revistas científicas, você tem que ter resultados reprodutíveis, né? resultados empíricos, experimentais, reprodutíveis, na perspectiva da terceira pessoa. Quer dizer, você não pode inserir ali a sua subjetividade, os seus valores, que isso aí vai, vai barrar, ou seja, submet... o parecerista vai mandar cortar isso, porque não pode. A regra ali é, é você ter resultados, dados né, reprodutíveis, e aí entra toda aquela estatística. Né, certo? Esse, esse tipo de conhecimento na ter, da terceira pessoa que tem valor pragmático na nossa sociedade. Certo? Agora, se você é, desconsidera isso e fica só com a razão prática no sentido kantiano, que o Manuel mencionou, aí você corre um risco muito grande. Você pode cair no terraplanismo. Né? E eu tenho uma opinião um pouco polêmica, que essa teoria do biopoder do Foucault ela é um terraplanismo. É você desconsiderar a biologia é como... É, você desconsidera a, bio, a, a objetividade né, na perspectiva da terceira pessoa da biologia e pensa a biologia só em termos dos valores, até políticos, né, é, que estão embutidos né, na, 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 na biologia enquanto é, atividade social, certo? Que serve para o quê? Para o poder da indústria farmacêutica e, e para discriminações de todo tipo, certo? Mas... Isso é a mesma coisa que os terraplanistas fazem. Eles, né, eles deixam de lado a, a ciência da perspectiva de terceira pessoa e eles fazem uma certa interpretação subjetiva e querem impor isso como sendo né, o princípio da, da visão de mundo deles. Certo? Então, a, é, 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 eu não estou também propondo a gente reduzir o conhecimento a puramente a, a perspectiva de terceira pessoa, porque você vai deixar de lado toda a questão da consciência da subjetiva. Eu estou propondo que fique uma tensão em que nenhum lado é, elimine o outro, porque se você é, também é, só adotar uma perspectiva, a perspectiva da primeira pessoa né, e abandonar a, a, a perspectiva da terceira pessoa, né, a gente também pode cometer aí um certo... cair num certo estreitamento da nossa visão de mundo, né, que é o, o terraplanismo e pode ser também uma visão... É, de biopoder, certo? Então, eu sei que isso é bastante polêmico, mas eu, eu gostaria de é, é, expressar que, a, 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 quando a gente fala em, em teoria de duplo aspecto, quer dizer, é um mesmo ser que tem dois aspectos que complementam, como dois lados da mesma moeda, certo? Nós temos um, um, um corpo que vai ser estudado pela biologia, pela medicina, né? é, que nós vamos tratar na psiquiatria, de uma usando medicamentos, é, farmacológicos, etc. E nós temos também uma mente consciente que tá na que a gente experimenta, né? nós temos uma experiência de perspectiva de primeira pessoa que vai ser afetada né? pela linguagem, pela comunicação, pelo que tem valores, que etc, etc, etc. Quer dizer, então, a, 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 seriam as duas, os dois aspectos é, do mesmo ser. É o monismo de duplo aspecto, aí, né? que me parece assim, bastante 
é uma visão assim, que permite a gente entender melhor a, a nós mesmos, né? porque nós temos essas duas... Né? É, e a própria medicina, né? a psiquiatria, por exemplo, ela trabalha né? tanto com o aspecto biológico, né? os transmissores, por exemplo, né? os, os medicamentos todos que afetam o cérebro, etc., e com o aspecto vivencial né? do, 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 de toda a, a, a vida mental, subjetiva. Né? Então, é, eu, eu acredito que a gente não pode é, colocar um desses aspectos sobrepondo ao outro ou eliminando um deles, que a gente incorre numa visão estreita do, de nós, do que nós somos. Perfeito, acho que entendi melhor. Eu vou até ver se eu consigo depois é, escrever um, um outro texto para tentar responder melhor essas questões, que eu acho que vai ser <risos> produtivo. Mas ah, duas coisas. Primeiro, sobre a questão que você falou do, do Foucault, eu acho que a teoria dele é, é, explica justamente isso, né? O quanto uma teoria Sim. científica válida pode valer pouco e, é, quando você tem uma teoria mais potente politicamente que, que é o terraplanismo, por exemplo, né? É isso que ele está tentando explicar, a meu ver. É, a questão política, ela não é que toda teoria científica é política, a questão é que existe um campo de disputas políticas dentro do qual as teorias científicas também podem ser tratadas politicamente. E essa, essas teorias podem valer mais ou menos de acordo com a conjuntura política. Se a gente tem uma sociedade chamada, que a gente possa chamar de de livre, que tem divulgação científica livre, imprensa livre, e as pessoas possam seguir a ordem das razões, né? ah, provavelmente a ciência de divulgação do, do, das revistas né? vai, vai ser de acesso maior a, a, to, a um número maior de pessoas e a gente terá um número menor de terraplanistas. Se a gente tem um fundamentalismo religioso, então as questões que a gente tem num país como o Brasil hoje, vai acontecer o inverso. Então, quer dizer, a questão da, da relação entre ciência e saber e, e, e política, eu acho que está colocado aí. E o Kang Lei, ele, ele oferece exemplos disso também na ciência, na ciência hard, né? nas ciências duras. Ou, pelo menos, se a gente quiser admitir que a fisiologia é uma ciência dura, a teoria dos reflexos é um caso exemplar. Né? Como que ele faz a, a história da formação do conceito de reflexo, vou reconstruir bem brevemente, não sei se o, se o Alfredo lembra, mas aquela passagem de o, o reflexo em 1850, né? Qual era a teoria oficial do reflexo? Era a teoria mecanicista do fisiologista oficial de Berlim, né? que, que refutou as teorias anteriores, é, que, na verdade, é, é que eram as, as que foram integradas pela fisiologia posterior, e porque ele era um, um, alguém que exercia poder dentro da sua área científica. Isso pode ocorrer em outras áreas também. Né? Agora, a questão que eu acho que, que você está falando, que é importante, que o Canguilhem também concordaria, é que é necessário que a ciência siga, é, eu, eu prefiro até o termo axio, axiomática do que a, a própria terceira pessoa. Quer dizer, é, é preciso que aquilo seja coerente a uma teoria integrada. Né? E é isso que a epistemologia, disso que ela cuida, né? integração de teorias que às vezes têm emergências distintas. Ninguém pode negar que a emergência do darwinismo é distinta do, do mendelianismo, por exemplo. E aí há muitos debates entre as duas até que elas se integram né? Quando, quando se tem a teoria genética mais contemporânea, que admite a, a mutação né? e que admite a transmissão também. Então, assim, mas a, politicamente elas têm origens distintas, autores distintos, elas atravessaram momentos políticos controversamente distintos também, e, e mais ainda o Pasteur, né? que a microbiologia, ou então o próprio Claude Benard, com a questão da inversão do meio anterior. Só que esse, esse é um ponto fundamental do Canguinem, né? Esse, isso que eu acho que, que é a originalidade dele, é, é de tomar essa revolução bernardiana como a, a, a fundamental para a fisiologia, para a ciência da vida. Onde é que a ciência da vida se emancipa? Senão elas são só um ramo é, é, ontologicamente considerado como um ramo da física, ou da, ou da energética, ou da mecânica. Né? que aí se a gente entende que existe um monismo e tem um mundo e aí o vivo é só algo dentro desse mundo então aqueles que estudam seres vivos são só uma divisão de trabalho né? só que a questão é que ele está querendo inverter essa posição por isso que ele chama de revolução copernicana colocando no lugar do sujeito né? do, da primeira pessoa o vivente né? aí eu entendo que quando você fala a questão mas é que aí eu, eu, eu destruo, como se eu destruísse as bases 
é, científicas da construção racional da ciência. Mas para o Canguilhem, a ciência que vale, ela só vale no sentido que ela pode que ela é feita por um, por um vivente do qual ela pode interessar. Né? Se ela não é feita por um... Aquele que faz ciência física, que faz ciência da natureza, que faz matemática... Né? Aliás, tem uma frase interessante que eu podia citar. Para fazer matemáticas, bastaria nós ser anjos. Né? Para fazer ciência da vida, é necessário sentir animais, bestas, né? viventes. Porque se for a ciência dos anjos, a ciência dos anjos se faz uma coisa absolutamente é, pura e abstrata, né? que que respeita o axioma. Só que as ciências da vida também precisam encontrar o seu caminho de axiomatização. E aí tem limites que eu preciso superar para construir Sim, isso. Caio, Oi. Só, só uma pergunta intermediária, que talvez eu concorde com o Alfredo quanto ao terraplanismo. <risos> é, nesse vivente do Canguilhem, está a, incluso a, a noção de intersubjetividade, de relação com o outro, ou é um monismo uh, uh, subjetivo? Ou seja, não. é, uma, te é uma, te uma teoria logocêntrica? Não, eu acho que não. Porque a relação, o vivente não se define por si, ele se define na relação né, com o meio. O vivente é aquilo que resiste a um meio dado. Por então, isso que é o vitalismo. Eu você, Alfredo, porque nesse caso, a noção de razão prática ela é justamente que pode o que permite ele eliminar o terraplanismo. O terraplanismo é um subjetivismo que nega o outro, que nega a posição do outro. E, e para a ciência, sobretudo atualmente, mas Kant já colocava isso, ah, o elemento ah, da ciência é a, é a necessidade e a universalidade. Hoje, esse elemento está a, a, incluso na noção de intersubjetividade. Ou seja, a objetividade, tal como se entende hoje em dia, e talvez, nesse caso, me parece pelo Canguilhem também, não é aquela noção de objetividade, por exemplo, do século XVII e XVIII, que ainda era o de Kant, na verdade, né? da teoria, das teorias da representação. Mas antes, esse dessas teorias da relação. Então, nesse sentido... Me parece, né? porque eu defendi esse ponto de vista, eu tenho, eu tenho que mantê-lo. Ah, o ponto será que é de só, partida é de uma razão mesmo. prática, ou entender a medicina como uma ciência prática, eu entendo a psicanálise como ciência prática, então eu tenho interesse nisso, ah, não, não, não resvala para um, um terraplanismo epistemológico, por exemplo, porque justamente por conta da questão da intersubjetividade. Isso é como se fosse o controle, justamente para que haja uma objetividade na ciência epistemológica, portanto, e para que uma noção subjetivista arbitrária não se arvore a, 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 a posição máxima, por exemplo, suprema, como é o terraplanismo. Só uma pergunta para você, Manuela. A eficácia de uma vacina dessas aí da Covid depende da intersubjetividade? É em função da Na, produção dela, sim. E a medida em que ela pode ou não, em um país, por exemplo, de quase 200 milhões de habitantes, ser aplicada ou não, inclusive com antecedência em relação a outros países. Então, o que, que ocorre no nosso país? Nós podemos interpretá-lo muito bem a partir de uma noção de razão prática ou de ciência prática. É não, porque assim, o me parece que a, a eficácia da vacina ela depende de fatores é, objetivos que que no, é, a intersubjetividade vai ser apenas para constatar Mas, se a vacina a funciona ou não. Da, da, da vacina e, portanto, o elemento que vai fazê-la eficaz depende de um grau anterior, que os gregos chamavam de excelência, para distinguir da eficácia, e é aquilo que permite a eficácia. Nós estamos hoje no país de viciados, por exemplo, tá? é, no governo, sobretudo. Isso faz com que não haja virtude como excelência. Nós estamos num país onde a virtude, hoje, é um ver riscado. Onde o ver que prevalece é o ver do vício. E o que é o vício, segundo Aristóteles? É quando não há equilíbrio, é quando não há medida. Nós estamos vivendo um país da desmedida. 
E quando é que a desmedida se arvora? Quando justamente não há essa relação com o outro. Quando o outro não é ouvido, quando ele é apagado, por exemplo. Por exemplo, os nazistas produziram ciência? Não produziram. Os terraplanistas produzem ciência? Não produzem. Bolsonaro e a sua equipe produzem ciência? Não produzem. É, vamos deixar nesse ponto aí, né? Para a gente pensar mais. <risos> Mas eu, mas eu diria que a sua resposta ela fugiu um pouco do que eu perguntei, mas, mas, mas vamos deixar as outras pessoas é, Sim. bater com o cara. Vai ter outros encontros. É. Posso perguntar? Vai lá, Matheus. Fique à vontade. Eu comentando aí do Manuel e do Alfredo, eu não acho, né? não, não tem norma, não tem normal, então não tem sujeito absoluto, né? É, tudo acaba sendo... Não tem uma dualidade sujeito-objeto rigorosa, assim, né, no, no Frank Guilherme, me parece, né, pelo menos na leitura que eu tive dele. Então, o sujeito é sempre o resultado do meio, das interações do meio, né? É, por isso que pode ter toda uma rediscussão. Mas, enfim, isso é, é só o começo, porque... Ah, até aproveitando aí, Caio, eu te falei que esse ano, quer dizer, ano passado, né? É, aqui ainda continuou um pouco do ano passado as aulas, mas eu até trabalhei o livro do normal e do patológico. Antigamente, eu só lia por fora, né? com outros autores falando, e dessa vez resolvi arriscar, e eu achei muito legal e tal. E Mas eu tive uma dificuldade assim de entender, eu não sei se o Canguilhã dá alguns tropeços ou não, porque, como você até ressaltou no texto, ele parte de uma medicina do, dos doentes, né? não da doença. Então, acho que esse ponto de partida é muito importante, porque... Uh, o ponto de partida dele, no fundo, não é a doença, né? Ele até vai dizer que a doença não existe por si, a, a saúde não existe por si, ela vai aparecer a questão da saúde quando aparece alguém reclamando que está doente. Mas esse reclamar que está doente, ele já é contra a partida do médico que vai dizer que ele está doente, né? A início, a única coisa que há, me parece, é a queixa, é o sofrimento, né? Então, ele chega, ele diz que ele está sofrendo, e aí, na investigação médica, se diz, ó, oh, então, você está doente e a doença, então, tem essa contraposição à saúde, me parece, né? Uh, mas o que o que me chama a atenção é, é justamente o início. O, o início parece que é o sofrimento. Né? Até tem umas partes, eu já não lembro agora exatamente no texto, mas eu acho que é na segunda parte, no novo patológico, em que vai dar a entender que a questão é, ele vai falar de angústia, ele vai falar principalmente de angústia, né? E me parece que talvez seja por isso que acabem colocando ele nesse patamar humanista e tal. Quando você vai pegar o Sartre, o Heidegger, tem discussões sobre o humanismo. Né? O Sartre vai dizer, bom, se a gente fala do homem, é por questão da angústia, do sofrimento. Né? É aí que a gente vai encontrar a subjetividade, aquilo que é irredutível a qualquer objetividade. Uh, mas me parece que quando o Kanguilé fala tanto da doença, mas o ponto de partida é o sofrimento, e porque, veja, existem doenças que não causam sofrimento e elas nem são detectadas. Ele vai dar vários exemplos disso. Por exemplo, em determinadas regiões, a pressão da pessoa é mais alta comparada a um padrão que é considerado normal numa outra região e essas pessoas não se sentem doente. Embora, numa outra determinada região, por ter esse padrão mais elevado de, de pressão né, arterial, eles seriam considerados doentes. Né? Mas eles não se sentem doentes e nem sofrem por isso. Ao mesmo tempo, então, ele vai dar vários exemplos de doentes que não sofriam com a doença, né? mas também vai dar alguns exemplos de pessoas que sofriam, mas, no fundo, não estavam doentes, né? do ponto de vista aí quantitativo e tal, né? ou já, já, já estabilizado, estabelecido normativamente. Então, me parece que a, a grande questão é do sofrimento psíquico, né? e por isso que acho que o, o, o Safati vai se, vai se, uh, se apoderar aí, né? de alguns termos do Canguilhã, porque tem horas assim que parece que dá a entender que o problema é o sofrimento. Mas aí, como ele está atrelado à fisiologia e está discutindo com esses problemas de normatividade, de média, de quantidade, aí não tem como você quantificar, né? Mas justamente nessa questão, então, há doenças que não causam sofrimento, há sofrimentos que não apontam uma doença, isso gera uma ambiguidade, e aí levaria a ele né, a, a deixar um pouco de lado a questão da medicina, talvez, e partir da psicologia. Como eu sei que tem esse texto da psicologia, eu não li, não, não sei. 
Então, eu queria que você comentasse um pouco dessa relação entre doença e sofrimento e enfim, o que você pensa disso. Não sei se faz sentido o que eu falei ou se só fui eu que não entendi o texto, mas se puder ajudar, eu agradeço. Não, você tem toda a razão. É, foi por isso mesmo que o, autores como Lagache e outros reconheceram o, o, o viés existencialista, humanista nessa obra. A questão só é que eu acho que ela vai para além disso. Ela não está só tentando definir a doença a partir de uma perspectiva da existência. Ela está querendo ir muito mais além. Ela está querendo construir esse conceito de normatividade vital. Né? O que é essa normatividade vital? É a, a construção de superações que, de obstáculos patológicos, das doenças, mas que se dá no âmbito da própria vida, já em outros seres, não está só no homem. Então, a questão não, não é só humana. Né? O problema é que a passagem do, do humano para os outros, né, nesse texto talvez não seja tão, tão evidente, né? mas em outros, ele, quando ele vai estudar realmente outros, outras áreas da, da biologia, isso fica mais mais claro o conceito que ele está formulando a partir da biologia, né? E quando você falou da questão do, do sofrimento do, do livro do Vladimir, né? Eu acho que essa leitura que ele faz é, é interessante. Eu só acho que ele acentua muito a questão da negatividade, né? Porque ele tem uma formulação teórica pra, a, a respeito da negatividade, né? Que vem lá do Hegel, a questão colocando ele. Então, é quando ele quer colocar o Canguilhem na mesma no mesmo esquadro. Né? Eu acho que não é exatamente isso que o Canguilhem está dizendo. É uma polarização dinâmica. Né? Não é uma negatividade, como se houvesse algo é, ontológico. Tudo bem que a gente pode reconfigurar a própria ontologia. Só o ponto é a perspectiva. Respondendo de novo ao Manuel, né? a perspectiva da qual eu falo é a perspectiva do vivente. Não é que não haja outros, outras coisas no mundo, não haja uma realidade mais maior, só que a partir de uma determinada perspectiva que se constrói ciência. Né? Por que se faz ciência? O que é conhecimento? É isso que ele está tentando enfrentar, esse problema que ele está tentando enfrentar, o conhecimento das, das coisas, do objeto. Né? É como se ele dissesse, nesse sentido, não há conhecimento total, absoluto. O que há é uma construção racional, com critérios, axiomatizada, a partir desses critérios a gente elimina o que é falso e constrói a verdade como o último, o último erro, que depois será superado. Né? A concepção falibilista da verdade científica. Só que qual é a perspectiva disso? É a perspectiva de alguém que vive, que, que adoece, que morre, que se angustia. Por isso que não é matemática, né? é ciências da vida. Porque aquele que pratica essas ciências da vida também está distinto às mesmas leis da vida, né? se a gente quiser usar o termo leis. Agora, eu, eu concordo também que não é do ponto de vista de cada um. Né? Existe um, uma... É, o o Manda falou inter, inter, inter subjetividade, né? Não, existe a ciência, né? ele está falando da ciência. É, são as ciências da vida que, de, que fazem. São os cientistas, os laboratórios, que não é o filósofo que pratica essa ciência. Só que o filósofo ele nunca pode também ser destituído né, de uma determinada faculdade que não cabe ao cientista, de avaliar isso que está sendo feito. Em, 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 em relação ao que que eu vou avaliar? Em relação à vida, em relação a uma saúde, com superação do sofrimento, da angústia. né? Eu acho que é isso que ele está propondo. né? Como, e isso reformula todos os problemas, inclusive os da teoria do conhecimento, do Kant, de, de, outros, de outros grandes filósofos. É isso que eu, que eu tentei mostrar aqui. Não sei se eu respondi ao Marcelo. Eu acho que é esse aspecto que é mais interessante, né? Que daí dá, dá esse salto, assim, e talvez volte para esse início que ele tenta ser mais prático. É, que aí é a questão do sofrimento, né? E aí o problema é como como trabalhar, né? O, o, o mesclar essas duas dimensões aí, a doença, o sofrimento, a saúde, né? A, a, ele, vai, ele, tem uma, ele vai negar essa condição mecanicista, quantitativa, tem uma hora que ele vai dar uns exemplos bem bem bacanas assim não, não vou lembrar assim né mas ele vai falar o pássaro ou o macaco que se balança no galho né isso que você está vendo assim não tem nada a ver com condição mecânica causalística isso já a gente dá na dimensão dos valores né o valor ele, ele tem uma, uma uma dimensão de de acontecimento que ultrapassa né essa essa coisa mecanicista quantitativa redução biológica química física 
você não tem ali um, você pode até reduzir ah, a felicidade é o hormônio tal a felicidade não é o hormônio tal a felicidade é outra coisa né os hormônios é ah, enfim ele vai vai apontar essa dimensão e acho que quando ele aponta essa dimensão e é isso que os autores né o disposto vão vão ver nele né essa distinção entre corpos e efeito né, entre corpos e acontecimento ah, então seria um, um vitalismo que aponta para os acontecimentos não para os corpos né ah, e é aí que vai vai ter essa dimensão vai ter essa valorização por né, por esses autores contemporâneos do, da, da teoria aí do, do Canguilhã enfim né eu só eu só só, só, eu, só tenho elogios aí o texto e, e eu acho que as questões são, são interessantes né eu acho que é um texto assim que reforça muito essa não redução do sofrimento e da doença à condição uh, químico biológico físico né acho que esse é um, um dos grandes pilares assim que vai vai dar sustentação a esse discurso aí no nosso tempo é, a questão da vacina é muito importante porque se a gente pegar uma uma concepção o que, que aconteceu? A pandemia é, uma, é, uma, é um acontecimento que, que interfere na saúde coletiva. Se é que há outra saúde que não coletiva, porque vivemos em coletivo, não há ser sozinho no mundo. Né? Então, enfim, é uma questão... Só que ela tem um potencial de, de bloqueio de forças produtivas do capitalismo muito maior que outras doenças. Né? É por isso que se investe mais em vacinas para essa e não para outras doenças. Então, está aí já explicada a politização da, da vacina para a Covid-19. Né? Tudo bem, intrinsecamente é uma ciência, né? o desenvolvimento da vacina, os testes, a repetição dos resultados para que aquilo seja assegurado, aí a gente tem critérios explicitamente, é, 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 especificamente científicos, normativos, né? no sentido científico, científico do normativo. Mas o fato de haver a, a pesquisa para um tipo e não para outro de doença, né? Pra, por que, que há esse, esse tipo de pesquisa e não para AIDS, por exemplo, né? que é uma doença que até hoje ainda não se tem vacina, né? ou a poliomielite, a pós-poliomielite. Né? Eu, eu, eu pensei nesse exemplo porque eu tenho alguém da família que tem polio. Já tem a vacina para polio, mas não, não se tem estudos sobre a, a pós-polio, né? para aqueles que não tomaram vacina, e outras tantas doenças que a pesquisa não gera resultados nesse mundo que a gente vive, né? Não, não é esse tipo de... Então, aí a gente tem já um, um campo de disputas políticas em torno da vacina. Né? O que o, o Canguilhem está falando só é que a gente precisa de uma... De uma a gente precisa reorganizar né, valorativamente em sentido do que se, se produz determinado conhecimento para uma coisa e não para outra. Acho que é isso que, que, ele, que ele tenta colocar em questão né, com, com as ciências da vida. Pessoal, o Leonardo tinha levantado a mão. Ah. Você mantém, Leonardo? Caio, parabéns aí pela sua apresentação, viu? Foi é, um texto bastante rigoroso, um texto, uma apresentação bastante é, exaustiva em relação ao que você. Leonardo, está apresentado... um pouco baixo. Opa, peraí. Vocês me ouvem melhor ou não? Eu também aumentei o meu aqui. <risos> Então, Caio, eu queria te, te parabenizar né? é, pelo texto. Você apresentou um texto bastante rigoroso, você foi bastante exaustivo na exposição é, do que você se propôs fazer. Achei muito interessante agora, esse, é, tem achado muito interessante esse debate é, sobre a ciência. Né? Você falou da AIDS, da pós-poliomielite. A AIDS, a AIDS nasce como câncer gay, né? Então, é uma doença que nasceu fadada ao fracasso do ponto de vista da ciência. É uma doença de gays, de homossexuais, daqueles que, que fazem sexo anal. Né? E aqui, aqui em Uberlândia, por exemplo, nós temos muitos casos de chagas. Né? É uma doença que... É, é, um outro, é um outro caso também que eu me lembrei. E, assim, eu tenho... Eu tenho eu tenho vivido umas situações pesquisando The Embodied Mind, o Varelo, Thompson, umas críticas, umas situações semelhantes às, às que você passa com o Canguilhem. Né? E, na semana passada, um aluno chegou a dizer que eu estava corroborando o negacionismo. Foi uma situação até um pouco desagradável no final de aula. O aluno é, ele fez uma intervenção dizendo que eu estava corroborando o negacionismo porque... É, 
eu colocava em questão a capacidade que as ciências cognitivas tradicionais têm de aprender isso que é o psíquico. É, a minha participação ela vem mais no sentido de te pedir para fazer um, um comentário sobre o contato do Canguilhem com o Minkowski, esse pessoal da psiquiatria fenomenológica. É um diálogo que me parece muito interessante e é uma, e é uma gente que, às vezes, mesmo na, na, na psicopatologia, é pouco falada, sabe? Então, eu já li sua tese, né? li o seu artigo, sei que, que você transita por essa área. Já te entrevistei, já fui entrevistado por você, então é, já conheço... É, já, já li demais o seu artigo sobre o Canguilhem e behaviorismo, né? Tem um... Enfim, então gostaria que dessa vez você falasse sobre o Minkowski é, e esse pessoal aí da psiquiatria fenomenológica. É, pessoal, só antes da resposta do Caio, o Alfredo também levantou a mão e já são 10h29. Então, uh, aqueles que quiserem falar ainda, eu pediria que se inscrevesse nessa fala do Caio, porque aí depois tem a fala do Alfredo, a nova resposta do Caio, e daí nós encerramos. Tá? Aí nós passamos para as falas finais de cada um. Então, quem quiser falar, perguntar, por gentileza, a... levante a mão agora e deixe a mão levantada para eu ver, senão eu esqueço. Ou caso para sempre, né? Isso. <risos> Pode ir, Gai. Alguém vai falar antes de mim? Bom, não, não entendi, eu, penso, eu respondo agora, depois... Isso, e aí depois... Ah, aí tem o um Alfredo, tá. agora tem o um Emil. Uhum. Então, bom, Leonardo, é, eu acho que eu vou ficar te devendo uma leitura, uma leitura mais aprofundada dessa relação, porque eu, eu não conheço tão bem o Minkowski, essa aqui é a verdade. Eu conheço a, a leitura que, ele, que o Canguilhem faz lá no Normal e Patológico, né, na segunda parte que ele cita, e para desfazer aquelas coisas que o Ribô colocava da equivalência né, entre os dois estados. E eu sei que a questão é, é, é pensar que o, o... Aliás, o Lacan tem uma, uma leitura do Canguilhem também em um seminário aí. Talvez possa te interessar se você já não conhece. É, mas ele está preocupado em, em dizer que, tanto no âmbito fisiológico quanto no âmbito psíquico, Cada existência é a construção normativa, uma construção normativa própria, singular. Né? E, e elas estão em relação, todas elas são no, no limiar né? erros, né? anomalias, de algum jeito, né? são derivas, também pode ser um termo aí que a gente pode utilizar, desvios de alguma coisa, né? nada se repete na vida, transmissão de código genético sempre tem um erro, e a partir disso é que a gente constrói um equilíbrio né? que é o que ele chama de, de normatividade vital. Isso vale tanto para o fisiológico quanto para o psíquico também. Né? O ataque que ele faz é, é mais dirigido à, à medicina somática, né? no normal patológico. Mas ele deixa um espaço lá também para a questão psiquiátrica. Né? E daí tem alguns autores que, que usam o canguilhem né? para fortalecer mais essa esse tipo de psiquiatria existencial. Agora, o, o ataque mais frontal é, é porque a medicina que, que ele, da qual ele, que ele estudou, que ele praticou, que é a majoritariamente praticada, é total, totalmente quantitativa, quantificada. Né? É a medicina do, da média. A questão é que ele, que ele diz lá no, no capítulo Norma e Média, é que essa média, né, por exemplo, 36 graus, né, é a a média esperada para um organismo humano normal, né? Assim, ele fala que antes dessa quantificação dessa média, né, houve, como o Marcelo lembrou, alguém que se sentiu doente quando 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 tinha febre, né? Ou cuja febre era o índice de uma outra doença, né? Existencialmente, a doença é a primeira. Existencialmente, o anômalo é primeiro a norma. E aí é por isso que ele vai buscar um uma intervenção, né? Que pode acontecer no nível psíquico também, que a pessoa não está suportando o sofrimento psíquico e 
em alguns casos, ela pode solicitar uma intervenção de um terceiro, né, externa. Daí cria-se o espaço da clínica. A clínica já é uma coisa posterior ainda à intervenção, que a clínica já é o espaço em que vai acontecer essa intervenção, né, construído para esse fim. Então, se a gente fizer reconstituir a ordem das, das razões ali do texto do Canguilhem, quer dizer que essa medicina atual é totalmente quantificada, essa quantificação ela deriva de, de algo que, que tem uma precedência, que é o homem só consigo no seu, no seu sofrimento, que vai em busca do, do auxílio. Né? A partir desse auxílio, vai haver intervenções, essas intervenções podem ser resultados positivos ou, ou negativos, e os resultados positivos serão tendencialmente mais replicados do que os negativos, que serão tendencialmente eliminados. E a clínica vai tentar repetir um tipo de resultado, um tipo de prática e, e não o outro. Né? E a média é resultado disso. Então, essa média que a gente tem hoje, né? por que, que o valor veio primeiro? Porque o fato que a gente tem, o fato de 36 graus e meio, ele só faz sentido dentro de, um, de uma construção normativa, axiologicamente é, normativa que é a ciência. Por isso que diz, a ciência ela é a normatividade. Isso já está no Bachelard. Quando o Bachelard fala sobre as ciências da, da matéria, né? por que, que o Einstein ele, ele integra? Porque o não que, do qual ele fala integra, sabe? e é normativa, avalia a ciência pregressa. Avalia e diz que ela é, não é mais válida. Né? E essa, essa nova, nova, sim, ela é válida. E, e o Canguilhem, quer, depois que tem um encontro com o Bachelard, ele quer construir isso. Só que aí a ciência modelo dele não vai ser mais a física ou a química, vai ser a fisiologia. Porque a fisiologia é a ciência do estado normal. Né? E todas as outras... Aí é interessante que ele faz a história de outras ciências auxiliares também. Como, por exemplo, a endocrinologia. Eu gosto muito desse exemplo, que ele faz o, o estudo da... É, qual é a glândula da, da endocrinologia? A glândula aqui a tireoide, né? Ou tireoide. Ele faz o estudo da construção científica da formação do conceito de, de tireoide, que é essa glândula é conhecida desde a antiguidade, mas foi atribuída a ela diversas funções e ela só passa a ser compreendida como a glândula das secreções que regula o corpo numa, numa era muito recente, no século XIX para cá. E ele mostra que existe todo um contexto político, histórico, filosófico, em torno das atribuições dessa glândula, inclusive metafísicos também, né? por conta do formato que ela tem, né? que aí muitos atribuíam isso à relação com certos astros, em relação com a astrologia, você falou da AIDS. A AIDS é, começa com uma doença dos gays, então ela é uma doença impura. Né? Ela, só pode, ela só é tratada de, uma, de modo estritamente fisiológico, né? no âmbito científico. Mas isso vale muito pouco, é esse que ele insiste. É claro que, para a ciência, a AIDS e outra doença qualquer, fisiologicamente, são indistintas. Né? Porque uma é de gays e a outra não. A mesma coisa aconteceu com, com outras doenças antes. Né? O Ludwig Fleck tem um texto interessantíssimo sobre a... Qual é a doença também, que é venérea? É... Esqueci. A sífilis. A sífilis tem sobre né? a sífilis, né? Sobre... A Hanseníase também, historicamente falando. Sim, mas o, o Fleck tem um texto sobre a sífilis que, que é muito interessante também, não sei se vocês conhecem, que ele pega, é, sempre ele pega, são dois capítulos, depois mais dois. Né? O primeiro, as concepções sociais da doença, e depois como ela vai se integrando a uma teoria é, autenticamente fisiológica, assim, vai se desprovendo né, dessas conotações místicas, astrológicas, sexuais, morais até entrar no âmbito fisiológico. Existe um processo para que isso aconteça, que é o processo de axiomatização da ciência. Ela precisa romper esses obstáculos. Né? Mas isso pode não acontecer também. E daí a gente entra no âmbito da história das ideias, não da história da ciência. Por que, que isso não acontece? Né? Esse é o, por que, que existem os terraplanistas? Se a ciência já mostrou né, qual é a forma mais provável dentro do que a gente pode aferir cientificamente da Terra, a elipse, né? a gente pode chamar de verdade, a verdade científica, né? o formato da Terra. Por que, que a gente ainda tem terraplanistas? Porque a ciência sozinha não consegue responder esse problema, ela só se coloca os problemas, qual será a melhor forma, pra gente, qual a forma geométrica melhor para definir o formato da Terra. Mas por que, que as pessoas não confiam, não acreditam, não tomam, não tomam isso como verdade? A ciência sozinha não é capaz de responder essa questão. Né? Então, aí a gente tem que derivar esse problema para algo mais complexo, 
que é essas relações políticas entre ciência e outros saberes, entre os saberes do senso comum, dos saberes morais, políticos, religiosos e assim por diante. Né? Eu acho que essa é a questão que o Canguilhem coloca, por que uma história da ciência? Porque a história do objeto científico, né? a história da emancipação, de uma, é de uma objetivação, sim, portanto, construção em terceira pessoa. Mas para eu construir esse objeto científico, eu tenho que lutar contra uma série de, outros, de outras questões, né? e essas lutas podem não, não se verificar, elas podem, ser, elas podem fracassar também, né? elas podem ter milhões de outros, de, de outros acontecimentos que impedem. O exemplo do Galileu, que ele dá também. Né? Quando diz o Galileu estava na verdade, Galileu sabia que o que ele dizia era verdade. E, no entanto, né? a vida dele foi implicada nessa verdade. Porque dizer a verdade naquele contexto era perigoso. Aquela verdade que ele professava. Ele podia ter abdicado né, da verdade que ele professava, dizendo, eu, eu acreditar ou não nisso, eu dizer ou não essa verdade, né, é, é indiferente ao movimento dos astros. Ele podia ter morrido com a verdade com ele. Mas não, ele disse. E na medida em que ele diz, isso se torna um ato político. Então, dizer a verdade, fazer ciência num, num contexto de negacionismo científico é um ato político. Se transforma em algo necessariamente político. Né? Porque somos viventes num mundo em que não, não são todos cientistas. O sonho do Bachelard era a república dos sábios, né? o platonismo dele e tal. Mas não é esse o caso. Como é que a gente faz? Então, esse aqui é o ponto. Ok. Uh, podemos passar adiante, meninos? conta de que o tempo agora só tem uns 20 minutos para as perguntas do Alfredo e do Emílson, para as intervenções, né? E, ah, o Caio, nós começamos a gravar que horas? Ah, um pouquinho depois das 8, assim, deve ter sido 8 e 15 no máximo. Ah, tá. Então, talvez nós tenhamos mais meia hora, porque quando há três horas também o, o, o Zoom dá uma, dá uma cortada. Então, no máximo, meia hora, tá, gente? Vai passar um pouquinho de 11 horas, mas no máximo 11, 10, daí nós temos que terminar. Fiquem à vontade. Emílson, Alfredo. Quer falar primeiro, Emílson? Sim, sim. Pode ser? Não, antes, antes de mais nada, parabenizar o Caio por esse texto, né? E, Caio, depois você me dá a referência do, 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 de quando o Lacan comenta o Ganguilhã? Vou pesquisar aqui. É um dos seminários. Eu, eu pesquiso certinho. Depois você manda para a gente. Põe lá no, na página do, do grupo, né? Tá bom? Não, é, eu, eu também sobre a questão da verdade. É, eu fiquei pensando é, que, que no, no, por exemplo, no consultório, por exemplo, de análise, quando a verdade vai chegando, é a hora que a terapia começa. É a hora que o analisante se cala. É, ali no consultório, naquele espaço do consultório, é, é o lugar, é, a verdade é o lugar, digamos assim, para onde o paciente, o analisante, não quer olhar. Então, quando o analisante ele chega com, relatando um sofrimento, eu tenho câncer, por exemplo, isso ainda não é análise. O sofrimento não é demanda para análise. Até porque, você sabe, vocês acabaram de comentar, o sofrimento varia muito né, de, na cultura, é uma norma, etc, etc. O sofrimento ainda não é demanda para análise. Em geral, o paciente chega no consultório sem demandas para análise. Mas lá no consultório, para os psicanalistas, o que é demanda para análise é o desejo. Que é de lá onde vem a verdade. E ele não quer, ele não chega no consultório querendo saber quais são os seus desejos. Essa é a verdade que ele não quer enfrentar. E quando ela chegar, ele vai, se, ele vai se calar e ele vai se colocar como objeto. Ele, ele sabe que quando a verdade chegar, ele será o objeto. Porque no momento ele, ele quem controla, 
esse é meu sofrimento, é aqui, que, é aqui que eu quero que você mexa, eu vim para que você me dê um remédio, uma prescrição, mais ou menos assim, né? Então, eu queria saber de você o seguinte, é, até que ponto esse vivente se sabe, se conhece? O que você, você contrapôs o vivente ao sujeito pré-biológico. Mas o Lacan me parece que fala, dá, dá muito valor ao sujeito pré-biológico. Que, por exemplo, antes de você nascer, você já existia na cabeça dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios. Quando você nasceu, você já foi criado antes. Você nasceu, você é um sujeito pré-biológico. Assim, você é fruto da linguagem, de tudo que as pessoas esperavam de você. Todas as canções que a sua mãe cantou enquanto você estava na barriga te formaram. O seu corpo foi formado antes do seu corpo ser formado. Antes do esperma do seu pai encontrar-se com o ovo da sua mãe, o seu corpo já existia. Entendeu? Por exemplo, então eu acho que a teoria de Lacan é uma teoria, por isso, criacionista. Nesse sentido. Você nasceu da linguagem e não de um corpo. Você é um sujeito pré-biológico. Então, o sujeito não se sabe, por exemplo. E é por isso que Lacan fala tanto de significante. Então, eu queria saber o seguinte. É, esse vivente, o que ele sabe de si? O que ele sabe? Tudo isso aí tem a ver com a verdade também, né? Era esse o meu, meu questionamento. Né? Depois você vê lá a referência de Lacan, Gavilhã, tá? quando você puder. Oi, Emílio. Obrigado. Uh, o Marco, Obrigado. Bruno, obrigado, Marco, por ter colaborado. O Marco já respondeu aqui. Está em Ciência e Verdade, é um, um artigo, né, um capítulo, que está em escritos, está nos escritos. Tá? E, e aí eu tenho que ler aqui, por amor à verdade, <risos> o Marcos também disse, depende, Emil, das questões que você falou, mas depois vocês que são lacanianos resolvam aí. O Leonardo também ah, colocou aqui, o Caio, um, um texto, amigos, precisarei sair, infelizmente. Parabéns ao Caio pela excelente apresentação. Parabéns aos amigos pela organização e que tenhamos um ano muito promissor. Teremos, Leonardo, com certeza. Esperamos o seu dia também. O próximo, viu, gente, é o Alfredo, que vai apresentar daqui a um mês, aproximadamente. Grande abraço a todos. Abraço, Leonardo. Caio, é contigo. Depois, com a Obrigado, Emilson, pela questão. É, eu não conheço tão bem de Lacan assim para responder, mas eu sei que tem alguns debates aí sobre essa questão do biológico na psicanálise, que eu também não conheço muito bem, mas eu sei de longe que teve o, o Laplanche, que criticou um pouco essa desbiologização da psicanálise né? no, no Lacan, e, e se aproximando mais do Canguilhem mesmo, né? que, que foi o orientador dele, se eu não me engano, do doutorado. Né? É, mas isso eu não posso responder exatamente, porque não é minha área também. O que eu posso dizer é que no Canguilhem, é, a dimensão humana, as, as demais dimensões para além da, da meramente biológica que o humano cria, não são desconsideradas quando ele aborda o fenômeno humano. Só a questão é que há uma precedência, né? e que essa precedência do, do vital sobre o humano não é abolida na passagem para o humano. Né? É ainda e sempre a, a, o vital que está atuando na, na criação né, dessa realidade humana. Né? É... é é assim que então não pode haver uma é, é aí que eu tent... esse é o ponto que eu tentava atacar nas leituras fenomenológicas do do, do Canguilhem, né que na estrutura do comportamento por exemplo o, o Merleau Ponty quando ele passa do, do... E, e tem tem quem discorde de mim também não estou falando que eu tô, né que isso é a leitura tem quem quem leia 
o Cagnei mais próximo do Merleau-Ponty. Tem teses também sobre isso, que aproximam, né? É, mas eu, eu faço essa leitura de que na passagem do Vital para o humano, no Merleau-Ponty, vai haver uma espécie de salto é, fenomenológico, um salto ontológico, que o Canguilhem, no, no texto que eu trouxe, né, desse curso que o, o Ivan Dias é, recuperou lá dos arquivos, quando o Canguilhem lê alguns fenomenólogos, ele diz que o compromisso com a fenomenologia é um compromisso ontológico, de princípio, a priori. Né? Então, a passagem para o humano ela tem que ser de direito, quando é de direito é porque há um, uma redução eidética ao fenômeno humano a partir da perspectiva do qual todo o vital e todo o, o pré-biológico passa a ser avaliado. Né? E eu acho que o Canguilhem não dá esse passo. Eu acho que o Canguilhem reconhece, sim, que há particularidades no humano, né? mas se ele está a partir da perspectiva do vital, então é porque ele está pensando também no além do humano. É aí que está a relação dele com Nietzsche, na minha visão, né? A vida superará, o humano sendo uma aventura da vida, né, será também um dia superado, né, e que só possamos contribuir com essa superação, porque do jeito que está, o humano né, merece ser destruído quanto antes tá, da sua existência, tal como ela é. Né? Pelo menos posso estar tá brincando um pouco, mas eu acho que tem algo a ser pensado nisso também. Né? E o Nietzsche também pensava do homem como a doença da Terra e tudo mais. Não sei se eu respondi. Eu acho que essa questão da passagem para o humano, ela, ela não, não pode reverter a anterioridade. E aí a linguagem passa a ter precedência sobre o biológico. Para o Canguilhem, a linguagem, nesse sentido, ele está pensando linguagem como um, um, um dos adventos da construção do homem é, como vivente. Acho que, na verdade, mentira no sentido de vista moral e toca nessas questões que aproximam do que você está trazendo Sim. hoje. É. Então, Alfredo? É, por um pouco de coincidência, né, o meu seminário, que é mês que vem, também vai tratar da questão do valor. Olha só. <risos> que vai ser valor social e reconhecimento social do valor, que, vai, que é o título que eu estou pensando, né? E eu vejo aí no final do seu texto aí, Caio, que o comentador, deixa eu ver o nome aqui. É o... Blank? Não, o Braunstein. Braunstein. O Braunstein, parece que, se eu entendi bem, está dizendo que no, é, no, em Canguilhem, quando ele fala de valor, seriam valores vitais e não valores psicológicos. Né? É, quer dizer, então, no, esses valores não são puramente subjetivos, no que seria o sentido psicológico. Seriam valores que têm uma certa objetividade. Eu diria até que teria um papel da ciência na determinação do que tem efetivamente valor. Por exemplo, a vacina tem valor vital, acredito. A cloroquina não tem. Né? E o que, que diz para a gente que a vacina tem valor e a cloroquina não tem. É a pesquisa científica, né? Uhum. Então, eu estava pensando aqui, assim, é, quais são os valores vitais? Aí, isso aí vai é, encadear com a minha palestra. É, é, a sobrevivência talvez seja o valor vital mais importante, né? Continuar vivo. É, eu pensei aqui também na pirâmide Maslow. Eu não sei se ter, faria sentido dizer isso, mas né, a pirâmide das necessidades né, de Maslow. E pensei também nos princípios da bioética, que são. Mas esses princípios da bioética eles se referem à relação entre o profissional da área de saúde e, e, a, e, a, e o povo, né, as pessoas. Autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, né? Então, como é, como é que você pensa aí? Como é que seriam esses valores vitais aí no, no Canguilhé? É, a vida que é o próprio valor, né? Esse é que é o, o ponto. A vida não é um, um fato da natureza para o Canguilhé, a vida é um valor. Então, se a vida é um valor, aí você tem razão, a sobrevivência. Só que ele não usa bem esse termo, sobrevivência. Acho que ele prefere resistência ao meio porque as forças do meio são, são superiores e já dizia o Spinoza que para cada, 
para cada força sempre haverá uma outra mais forte pela qual a primeira vai ser superada, né? Então, o meio é sempre mais forte. A questão é que eu vou con considerar o meio a partir, desse, a partir da minha resistência ao meio. Por isso que a fisiologia não pode ser uma ciência qualquer como as outras. Porque a, a fisiologia ela só pode existir na medida em que existe o conceito de, de, de meio interior, que é, que é a perspectiva da qual a, a, aquele conjunto físico-químico existe. Isso é um valor, né? Quer dizer, a vida nesse conjunto... Por isso que o argumento do Riley é, é, é estranho, né? Quando o Riley escreve lá no conceito de mente, né? você deve lembrar que ele fala lá, se alguém pergunta onde é que está a universidade, aí eu vou, vou mostrar a cantina, mostro o, o prédio, não sei o quê, cadê a universidade? Não, não tem a universidade, ele está querendo dizer, não existe a mente. Né? Por que, que ela não existe? Porque ela não é um fato, né? ela é um valor. Não tem como apontar a vida como o valor naquele conjunto orgânico. Onde é que está a vida nisso? Um físico não vai identificar onde está a vida nisso. Porque a vida é o valor que aquilo cria. Né? A partir do qual os fatos passam a existir. Acho que esse é um problema fundamental, esse do fato e valor, né? Na, no Kang Ney. Que a vida tomada como valor, a própria ciência da matéria, da vida, qualquer ciência, passa a ser compreendida a partir desse encadeamento. Né? Inclusive as normas sociais, também as normas sociais para o Canguilhem só existem na medida em que emprestam a sua, a sua organização das normas vitais. Por isso que ela existe, existem também as máquinas. As máquinas são, são, co coexistem com, 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 com o vital. Na organização social é impossível eliminar completamente a, a relação com as máquinas, com as próteses, com, com a indústria, né? E é por isso que ela também pode matar a vida, pode impedir a vida e pode ser considerada como uma patologia. Né? O mundo industrial que a gente criou enquanto sociedade, desde a Revolução Industrial para cá, o Canguilhem interpreta isso como uma patologia, né? porque ele vê que isso é uma forma de inibir processos fisiológicos da vida. Mas aí vai uma outra discussão também sobre a questão normal, né? das normas sociais. Bom, caríssimas, caríssimos, eu penso que com essa resposta nós chegamos ao fim do nosso seminário de hoje. Uh, claro que ficaram mais questões em aberto, uh, mas o tempo chegou ao fim. Contudo, uh, ao, o, o Luiz está aqui. O Luiz, nós estamos fechando, mas você caiu quando eu tinha colocado uma questão para as pessoas se inscreverem na fala, não sei se era do Caio ou se era do Alfredo, você tem alguma questão que você quer colocar para o Caio ainda? E contigo nós já vamos para as falas finais de cada um, tá bom? Em função do tempo. Não, Manuel, pode ficar tranquilo. É... É... Tinha algumas questões, mas eu acho que tu colocou já e o Caio respondeu. É uma questão que me ficou... É assim para perguntar para o Caio, era a questão do juízo, né? mas eu acho que, é, de alguma forma, foi... E o Alfredo também abordou, né? então eu me, me sinto né, é, satisfeito com, com a problemática discutida. Né? Porque eu acho que foi uma boa sacada essa relação com o Kant. Depois de fala fora daqui. Pessoal, então, passemos as falas finais de cada um, daqueles que quiserem falar, todo mundo pode falar 30 segundos, um minuto, só para o efeito da gente uh, conseguir fechar até uh, 23 e 10. Então, a uh, fala final de cada um, fiquem à vontade também. Você fica por último, Caio, aí uh, depois de você eu encerro e a gente termina a gravação. Eu começo, então. Eu agradeço... Né, ao Caio, né, a sua belíssima apresentação, né, e, é, segurança também né, nas, nas questões é, postas, que não foram fáceis. Né? É, os contemporâneos eles têm exatamente essa essa questão, né, esse problema. Né? Discutem exatamente com toda uma uma camada, né? uma, um, uma herança, né? e é, realmente é, 
as questões estão se misturando, né? E eu acho que o encontro hoje foi muito bom, né? As questões foram muito bem colocadas, tocou, despertou curiosidade é, sobre a questão do reconhecimento que o Alfredo vai apresentar, né? É, então acho que eu achei que foi muito interessante é pena né, que nós tivemos o um problema lá no, no YouTube mas aí como está gravado aqui depois a gente coloca lá né, para quem quiser acessar mas parabéns Caio seja bem-vindo começamos com o pé direito valeu Ravi obrigado ah, o Davi é porque é meu filho. Aí ah, a escola dele. <risos> explicando para é todo mundo. Tá eu sou o, é, o Luiz Wagner. Eu, eu sei, é eu preciso okay, provocar. <risos> Aí, como na escola dele já está automático aqui, que é pelo Zoom também, né? já reconhece ah, é, Davi Magno. É. Aí, só que isso para que eu coloquei. Tá certo. Mas é Luiz Magno. Valeu. Vai. Obrigado, Luiz. Então, os parabéns também, eu achei o texto ótimo, né? e a fala também foi bastante rica. É, você é a única pessoa que eu conheci, conheci assim, no Brasil que fala né, de Canguilhã, então, e fala muito bem, então realmente foi um grande prazer aí estar junto na noite. Valeu, Marcelo. Bom, é, eu que sou nova aqui, né? só consegui o texto agora, mas vou ler com calma e é, o livro do Normal e Patológico para mim é muito muito marcante. Eu usei ele na minha dissertação, né? É, que eu discuto toda a história da psiquiatria e também pegando um pouco de Foucault e para para jogar para dar as análises, né? De Medar Boys como uma uma intervenção possível, né? No campo de saúde mental. Então, quando eu vi essa chamada hoje, eu virei assim, pronto. Já queria mesmo participar do grupo do Manoel aí. E merece agora, agora é o momento para isso. Então, eu queria parabenizar, vou ler com calma, né? Mas adorei, gostei muito de estar aqui e aguardo o Alfredo na próxima. Obrigado, vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Tem mais gente que fique à vontade aí, quem não falou, para dar as palavras finais. Eu queria agradecer não, ao Caio, uma excelente palestra eu também. Eu não conhecia o Gandilhan, né? Assim, a gente ouve falar, mas não conhece, né? Mas foi muito interessante, né? E, uma palestra muito precisa e com muita consistência. Obrigado, Caio. Valeu, Emilson. Obrigado também pela questão. Então, Cristina, se quiser falar, fique à vontade, Cristiane. Se não, nós já passamos ao Alfredo e depois ao Caio. E aí eu encerro depois também, para os agradecimentos formais e informais. Não vai dar para o Caio tocar hoje no violão, mas vai ficar para a próxima. <risos> então, é contigo, Alfredo. Eu acho que o pessoal não... Talvez não estejam agora... Eu acho que foi bastante proveitoso, né? A gente já já sabia né, dessa desse conhecimento do Caio, né? E da capacidade dele de se comunicar, né? Que é, é, realmente é então é muito é, assim muito importante, né? Assim o, o a empatia, né? Que, que ele traz, né? E a discussão foi muito boa para mim, até para organizar minhas ideias aí, para a exposição que eu vou fazer daqui a um mês. Né? E também para conhecer um pouco mais sobre o Canguilhem, que é muito mencionado, né? mas eu nunca tinha presenciado assim, uma, um estudo tão minucioso né? das interpretações e os detalhes, né, como você trouxe, então, é muito obrigado, e obrigado também a todos que discutiram aqui a partir das minhas colocações. Boa noite. Obrigado, Alfredo. A Cleiciane está agradecendo ao Caio, dando parabéns pela apresentação e dando boa noite a todos.
Boa noite, Cleciane. Seja bem-vinda também nas próximas, tá? Bom, eu passo minhas, Caio, as palavras de todos. Para mim também foi uma grata surpresa, que embora eu conhecesse uh, Canguilhem, eu conheço muito pouco, <risos> né? temos que dizer o que de fato é. E essa renovação, eu acho que trata-se de uma renovação dos estudos do Canguilhem porque o que você apresentou aqui é toda uma nova configuração, você mesmo falou algo nesse sentido, é, dos estudos dele. E que legal, o Alfredo vai trabalhar algo nessa linha posteriormente, eu vou falar de fisiologia lá em outubro, eu acho, né? eu sou outubro, setembro, não sei, ah, o ano passado eu falei da discussão de Kant com a fisiologia, ah, eu não defendi nem Kant nem a fisiologia, mas esse ano eu vou falar do Platner. Olha que dificuldade eu falar do Platner, Ernst Platner. Mas defendendo que há uma passagem também do Platner à psicanálise. Porque a, a fisiologia tem um lugar importante nas ciências da vida, nas ciências do psíquico. E para a psicanálise, para a noção de pulsão, sobretudo, nós temos que entender de fisiologia e também de pragmático, senão a gente não, não, não entende. Então, foi muito legal. Eu, as palavras do Luiz eu faço completamente minhas também. Uh, foi uma abertura uh, interessantíssima para os nossos, para o nosso seminário, nossos seminários desse ano. E parabéns pelo texto, que está muito interessante, sim. Mas também vamos discutir algumas outras questões que hoje nós não podemos. Por exemplo, a do juízo. Uh, eu acho que essa questão uh, ficou, mas posteriormente a gente vai trabalhar e creio que vai ter também bons frutos. É contigo. Maravilha. Eu que só tenho a agradecer. É, depois eu queria saber o que você acha sobre o, o Lebrun lendo o Kant também, mas a gente vai ter oportunidade para a gente discutir essas outras questões, o juízo também. Estou ansioso pelos próximos encontros, o encontro do Alfredo, com certeza eu vou ler com bastante atenção e entusiasmo o texto dele para a gente discutir, e acho até que eu vou tentar pensar em outro texto para responder essas questões aqui, para publicar no, no, enfim, lá no, na coletânea que, que a gente vai publicar depois. E só fazer um convite, quem, quem quiser depois participar também, é, lá nesse pós-doutorado que eu estou fazendo na PUC Paraná, a gente tem encontros quinzenais para discutir o livro sobre o reflexo que eu estou traduzindo, é, também pelo Zoom e tal, quem quiser participar, é quarta-feira que vem, tem o primeiro encontro, que vai ser sobre a introdução e o prefácio do livro sobre o reflexo, sete e meia da noite, sete e meia, nove, das sete e meia às nove e meia da noite, e depois quinzenalmente, depois quem quiser ir, é, facilmente vocês encontram pelas redes aí a divulgação. E é isso, só tenho a agradecer, foram muito valiosos os comentários e anotei aqui várias coisas para depois eu conseguir organizar também um, um outro texto. É, muito obrigado aí para todo essa, mundo. Do, do... Essa é a nossa ideia aqui. É, tem uma, um, um recado da Cristina, eu leio e com ele nós terminamos. Ah, sou desconhecido aqui, agradeço a oportunidade de terem aberto o acesso ao público em geral. Talvez em outra oportunidade possa me apresentar melhor. Parabéns ao Caio Souto. Muito obrigado a todos. A maioria das questões interessa a minha pesquisa ligada à psicanálise. Parabéns. Obrigado. Cristina, nós que agradecemos. Aqui é um seminário de filosofia, uh, teoria da consciência e psicanálise. Então, esse é o lugar para essas questões. Fique à vontade. Eu agradeço ao Caio e com o Caio. Eu agradeço a todos que participaram hoje de um modo ou de outro. Ficamos por aqui, estaremos de volta, eu não me lembro agora a data, mas estará nas nossas redes sociais a divulgação. Esperamos todos e todas, mais uma vez, uh, em meados, aproximadamente meados do mês que vem. Até mais. Tchau, tchau. Aí você pode terminar a gravação. Ok. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Vou seguir... Manuel, depois que eu tornei você o host, aí você que tem que encerrar aí. Ah, tem que ser eu a, a é. gravação? É, porque eu fiz você ser o host da, da sala. Tá vendo? Ah, gente, aqui a gente aprende todo dia. <risos> então, é, agradeço a todas e a todos. Ficamos por aqui. Até o próximo encontro.
किया 